መልካም አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን በቴክኒክ ችግር ምክንያት ውይይታችን ተቋርጦብን ነው ይቅርታን ጠይቃለን ከቃቆምንበት ነው ምን ጀምረው ጃዋር እየተናገረ ነበር የቆመው ጃዋር ካቆም ክበት ቀጥልበት እስኪ ምን ነው አወራነው መቀኛ በዛ ፌስቡክም ኢንተርኔቱም ወያኔ ሁሉ መቀኛ በዛ ኩምፓሉ እና የተንዳቆም ቁም እንጃ ግን ለመቋጨት ያህል የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ፈርፈዙ የስትሬክ አድቫንቴጅ ለማግኘት ይፈልጉ ስትሬክ አድቫንቴጅ ያላቸው በፖለቲካ መዳር ውስጥ አይደለም ስለዚህ ወደ ሴኩሪቲ መዳር ውስጥ ለመቋጨት ይፈልጉ ይሄ ያጅሙ ሰባ ሆነ በተለይ ኢንተርኔት ላይ ያሏችሁት ዋርን ላድረግ ፈልጋለሁ ከሌ ከሌ መጣው ከሌ በዚህ ጋር ስልጣን ወረደ ከሌ በዛ ጋር ይሄ የታወቀ የህዋት ሚስኢንፎርሜሽን ካምፔይን ኢንፎርሜሽን ካምፔይን ነውና እንዲ አይነት ነገር ያደረጉ እነሱ ሰው እዚ ባዶ ወንበር ላይ ሲያገጥ አገሪቷን ህዝቡን ለመቆጣጣር ነው ወከሩት ያ በተሰነ ደረጃ ይሳካላችሁ አላ አትሊስት በኦዲዮች ላይ ለሳካላችሁ ይችላል በኦሮሞስ ላይ ግን ሊሳካ ይችላል ምክንያቱም ስትራቴጂው ኢት ዎዝ ኔቨር ሴንተር ዳራውል ኦፕ ኢዲዮ ኔቨር ኔቨር ኦፕ ኢዲዮ ኢዝ አን አክሰሰሪ አፍተር ዘ ፋክት ኢት ዎዝ አን አክሰሰሪ ቱ ሰም ሌቭል የነሱ መመታት ኢት ዎዝ አን ማይነር ሴት ባክ ሊያመጣ ይችላል ከዛ ያለፈ ግን አይ ቲንክ ህዋቶች አን ነገር ሊገዘቡ የሚገነባው ከንግዲ በኋላ ኦሮሚያን ተመልሰው መቆጣጣር አይችልም ኢትስ ኢምፖሲብል ላይ ካን ኖት ዱ ኢት ላይ ካን ባድም ላይ ኤርትራ ድንበል ላይ ያስቀምጡት ጦርባ ሙሉ በሚያመጡ ራሱ ከንግዲ በኋላ ኦሮሚያን ማስተዳደር መግዛት አይቻልም ይሄን ዳያችን ደሞ በቂ ስትራቴጂ ያለ በስራ ባለፉ ተራት አመታት ተፈታት ነው የታየ ነገር ስለሆነ ብዙ እንትር ማለት ማሰብ አይፈልግም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ይፈልጉት ያ ነው ግን እየጎዳቸው ነው ያለው በዚህ በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ባያደርጉና ሄደው ሰው ሞያሌ ባይገሉ ኬንያን ከጎናችን ገፍተው ያመጡልን ነበር ሄደው እዛ ሰው ባይገሉና ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ባያደርጉ ኖሮ አጎታቸው አሜሪካ ይሄንን HR128 የሚባለውን አታሳልፈው ነበር ኪሳራ ነው ያመጣላቸው ይሄደው እኛን ኮስት ያረጋናል በሰው ይሄደው ረገድ ኮስት ያረጋናል በተለያየ መልኩ ኮስት ያደርጋናል ኢን ዘ ሎንግ ተርም ግን አየ የህዝባችን መረዳት ያለው ማለባ ያለበት ነገር ምንድነው የህዋ ጻሃይ እየጠለቀች ነው የኦሮሞ ጻሃይ ግን ገና በቅ ይያለች we can play this game for next 10 years but they cannot do it for next 10 months time is on our side time is not on their side ስለዚ አንዳንድ እነሱ ያደረጓቸው ስትራቴጂክ ጌይን አንዳንድ ጥሩ ጫውታዎችን ምንም እንኳን አድቨርሰሪ ቢሆን አድሚት ይያረክ ራስን ደሞ የገመገም መሄድ ያስፈልጋል አሁን ባለንበት ሁኔታ አይ ቲንክ አንድ አንድ ጎራ አስቆጥሯል ቢቀጥለው ደሞ እና ምን ሄድበት ይሆናል ጥሩ ጃር ፕሮፌሰር ስኬለስኪ አቅ ቀደም ካነሳው ጥያቄ እንቀጥልና አሁን ህዋት እየወሰዳቸው ያለው እርምጃዎች በተለይ በኮማንድ ስም በኮማንድ ፖስቱ ስም የሚያወስዳቸው እርምጃዎች በተለይ በተለይ ኦሮሚያን በተመለከተ ማለት ነው ይሄ አስተዳዳሪዎችን ማሰር የፖሊስ አዛዞችን ማሰር ሰዎችንም ዜጎችንም ማንገላታት ማፈናቀል መግደል እነኚ ነገሮች በተለይ በተለይ የኦሮሚያ መዋቅር ላይ ያነጣጠረው ጉዳይ የውስጥ ተጋላጭነትን ለመፋለም ያደረጉ ያሉት ነገር ይመስላል በተለይ ይሄ የአዲስ አበባ ዞን የያደግ አደረጃጀት ያወጣው ሪፖርት የላከው ሪፖርት ብንመለከት የውስጣቸውን አደረጃጀት እየተፋለሙ የውስጣቸውን ተጋላጭነት እየተፋለሙ ያለ ነው ይመስለው ይሄን ለምን እንደና ያነሳውት በተለይ ይሄ የፖለቲካ ትርክት ለውጥ ለማምጣት የታገሉ ያሉት ምክንያቱም እዛ አከባቢ እንግዲህ ሐሳብ እንደደረቀ በግልጽ ነው የሚታየው ይሄ ፖለቲካውን የሚመሩበት ሐሳብ እንዳለቀ ይታወቃል እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት ውስጥ ያነሱት ሁለት ሐሳቦች አሉ የፖለቲካ ትርክቱን ለውጥ በተመለከተ ማለት ነው አንደኛው ይሄ ለጠቃ መንግስት የሚባለው ጉዳይ ነው ሁለተኛው ደግሞ የቀለም አብዮት የሚሉት ነው ይሄ መጀመሪያ የተነገረው ያው የኮማንድ ፖስት ሴክሬቴሪያት ብሎ ራሱን ከሚጠራ አካል ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የጽሁፍና የኦዲዮ ቪዥዋል ሚዲያዎች እየተቀባበሉ እየተናገረ እየተናገሩት ነው ስለዚህ ህዋት ያደረገ ያለው ነገር ከስራው እንደሚታየው አንደኛ 
የህዝብ እንቅስቃሴ ለመክታት ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን የውስጥ ተጋላጭነትን እየተፋለመ ያለ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ይሄ ለጠቃ መንግስት የሚለውን እንግዲህ እንደሰማው በቀጥታ አሁንም ከኦሮሚያ የመንግስት መዋቅር ጋር ነው ያያያዙት የቀለም አብዮትም ያው ዘውሮ ከኦሮሚያ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነውና እነኚህን ያቋም ለውጥ ወይ ደግሞ የፖለቲካ ትርክት ለውጥ ሙከራን እንዴት ነው የምትመለከተው እንዴት ነው የምትመለከተው የሚለው ያመለካከት ጉዳይ ነው እሱ ቀድም መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ነው ለኔ የሚታየኝ አንድ ነገር አለ ይሄ መንግስት ስለሆነ የመንግስት አስተያየት ነው ያለው ነገር ግን ከመንግስት ወዳጆችም የሚነገረው ነገር እየሰማ አይደለም እያየም አይደለም በመሰረቱ በመሰረቱ አሁን ያለንበትን ሁኔታ በትክክል የተገነዘበው አይመስልም ትርክቱንም ይላዋው ጥንጂ በትርክቶች መላዋወጥ ውስጥ የታያያዙ ነገሮች አሉ። ይሄ መያዝ ደግሞ የኦሮሞ እንቅስቃሴ በጀመረበት መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ ላይ አቶ አባይ ጻሃየና አቶ ሲዩም መስፍን በሚዲያ ላይ ወጥተው ሁለት ነገሮችን ተናግረው ነበር። አንደኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ካለው ጥያቄውን የፈጠሩት በሙስና የተጨማለቁ መሬቱን የሸጡበት የኦህደድ አባላቶች ናቸውና በእነሱ ላይ እርምጃ መወሰድ አለበት ተብሎ ቀደም ተብሎ ነበር የተነገረው በጣም ቀደም ብሎ ሁለተኛ አካሄዱ ነው ያለው ይሄ ቃል አቢዮት ወይም የኦሮሞን ቅስቀሳ አቢዮቱ የሚመስለው የኢንተራሞይ በሩዋንዳ እንደተደረገው የኢንተራሞይ ነው የሚለው እነዚህ ትርክቶች መሰር ዘሩ የተቀበረው ቆይቷል በጣም ቆይቷል ነገር ግን የተለያዩ ታሪክ ታክቲኮችን በመጠቀም ወደ ስልጣን ለመመለስ ብዙ ችግር ብዙ እንቅስቀሳዎችን ሲያደርግ ነው የነበረው የታክቲክ ለውጥ አድርገው መጨረሻ ላይ የመጣው ከነዚህ እንግዲህ ካልሚኔሽን ነው የምንለው የኢሃድግ የ ትራስ በጻሚ ኮሚቴ በተሰበሰበበት ጊዜ በተደረገው ጉባኤና በተሰጠው መግለጫ ውስጥ አሁንም የተነገሩ ነገሮች አሉ በዛ ውስጥ እርግጥ ነው ይቅርታ የሚለው ነገር በዛ ውስጥ አለ አጥፍተና ለይቅርታ ለሰው መፈናቀልም ለሰው መሞትም ለደረሱ መከራዎች ነው ብሎ የሚያነን ለውጥ ችግር ያፈጠርነው ስለዚህ ይቅርታ ይሁን እንጂ ችግር የፈጠርነው ይቅርታ ስለጠየቀን መምጣት ያለበትንም ለውጥ በሰራ ላይ መናወራል እኛ ነን ነው ያሉት ነገር ግን በዚህ ውስጥ ደግሞ በኢሃድግ አሰራር ውስጥ መስራት ያለበትን ነገር ተቶ ያፈነጠጉ ያፈነገጡ አሉ። ለምሳሌ የማስፈልግ ጉድኝት የሚባል ቃል ነበር በዛ ውስጥ በእነሱ ላይ እርምጃ መውሰድ አስፈልጊ ነው ብሎ በዛ ስምምነት ውስጥ አለ ሁለተኛው ደረጃ ወይ ባስጨቋ ጊዜ አዋጁ በታወጀበት ጊዜ ዋና አላማ ተብሎ የተነገረው የ የሕገ መንግስታዊው ፍርዓት በአደጋ ላይ ስለወደቀ ነው በሚል ነው በዛው ውስጥም ዝርዝሩን ብናይ ወዴት እንደሚያመለክት ግልጽ ነው ይሄ ነገር ግልጥ ብሎ ይወጣው ማለት ለምን አስጨቋ ጊዜ እንደሚያስፈልግ ግልጥ ብሎ ይወጣው ግልጥ ብሎ የታየው አሁን ስንናገርበት የነበረው የአዲስ አበባ የሀደግ ክፍለ ሀገር ነው እንደዚህ የሚባል ቦታ ነው በዛ ቦታ የተደረገው ላይ ግልጥ ብሎ ተቀምጧል አንደኛ ትብሰባው የቃለ ጉባ የምናየው ሁለት ትብሰባ ላይ ተደረገው የመጀመሪያው የካቲት 20 ላይ የተደረገው ትብሰባ ላይ አጀንዳው የሰራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያደረገው ለመገምገም ያ ተዋይ ለባረም ስራ መልቀቅ ምን ምን እንደሆነ ምን ሰው እንደምን እንደሚል እንደሚል ነው ሶስተኛው ያስጨቋይ ጊዜ ያዋጁ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ነው እዛው ሳይሆን ዋናው ነገር ያለው አሁን ያልቆ ስለ ትርክ ስለ ጠየቀኝ በሁለተኛው ስብሰባ ቀን የተደረገው ላይ ነው ሁለተኛው ስብሰባ አንድ ሳምንት በኋላ ነው የተደረገው በዛ ስብሰባ ላይ ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ብሎ የገመገሙት ውስጥ ያስጨቋይ ጊዜ ያዋጁ ይሁን የቀለም አብዮት ይሁን ከዛ በኋላ ደግሞ የነጠቃ መንግስት የሚለው ነገር በመሉ ይሁን ያነጣጠረው በቀጥታ በኦሮሞ እንቅስቀሳና በኦሮሚያ መንግስትና 
ይሆ ሆዴድ ላይ እንደሆነ በግልጽ ይታያል የሚናገሩ ነገር በጣም አስገራሚ ነገር ነው ይሄ የቀለም አብዮት የሚለው የቀለም አብዮት የሚለው እርግጥ አቶ ሲራጅ ፈገሳ ነው በጀመራ የጀመረው ቀጥሎ ግን አቶ ደብረጽ ይሆንም ተናግሮታል ስለ ቀለም አብዮት የቀለም አብዮት አለ ብለው አሁን ምን እንደሆነ የቀለም አብዮት ወደዛው ውስጥ አንድ ሄደም ነገር ግን የህزبው እንቅስቃሴ ያለ መንግስትን የሚነጥቅ ምክንያቱም ቀለም አብዮቶች መንግስት እንዲለወጥ ነው የፈለጉት እዚህ ላይ የሚናገረው የቀለም አብዮቱ ሊካሄድ ነው አይደለም እዚህ ላይ የሚናገረው የቀለም አብዮት እየተካሄደ በመሆኑ ነው በአገሩ ውስጥ የቀለም አብዮት እየተካሄደ ነው ለዛ ደግሞ መገለጫው ምንድነው በመንልበት ጊዜ አዲስ አበባን ለማፈን ነው አዲስ አበባን ለመክበብ ነው አዲስ አበባን ህዝቡ እንዲቸገር ለማድረግ ነው ህዝቡ በአመጽ እንዲነሳ ለማድረግ ነው የሚል ነው ሌላ ግልጽ ነገር ዛ ላይ አለ አዋጁ በመላው አገሪቱ ይታወጅ እንጂ ተፈጻሚነቱ ግን በሁሉም ቦታ አይደለም ይላል ይታወጅ እንጂ ተፈጻሚነቱ ግን በሁሉም ቦታ አይደለም ይላል ቀደም ዶክተር ጸጋይ ሲናገር እንደነበረው የዚህ አብዮት ወይ የዚህ ቀለም አብዮት መሪዎች ደግሞ አሁን ቀደም እናንተስ ተናገሩ ያው ሻቢያ ግብጽ እነሱ አውቀው የጨመሩበት ነው እንጂ የሚመስለኝ አንደኛው የኒዮ ሊበራል የሚለው ቃል ሊሰመርበት ይገባል ምክንያቱም ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁን ዋና የአዲሃደግ መንግስት ደጋፊ የነበረው የአሜሪካ መንግስት ተቃውሞታል አሜሪካ ከመዓለት ግን ኒዮ ሊበራል ብትል ይሻላል ይሃደግ ወዴት እንደሚመለከት ለማሳየት ነው የነበረ ሁለት ነገር እናስብ በዛ ላይ ስለ ቻይና ብዙ ጊዜ ያወራሉ ሁለተኛ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እዛ በነበረበት ማግስት የራሽያም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገብቶ 162 ሚሊዮን ብር በብድር በኢትዮጵያ ላይ የነበረውን ነፃ አድርጓል ምን እንደሆነ ያደርገው ራሻ ራሻ አሁን በአለም ላይ እየዞረ የደከሙ መንግስታትን ይከታተላ ሲሪያ ላይ ያደረገውን እንመልከት የደከሙ መንግስታት ጋር ይሄድና የራሽያን ኢንፍሉዌንስ ለማስፋት ይመከራል በኢትዮጵያ ውስጥም የተደረገው እሱ ነው ራሻ ሄዶ ከካለም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ካለፈ በኋላ ነው ይሄ ስብሰባ እየተደረገው ስለዚህ ቀድም ጸጋ ያለው ይሄ የጂኦ ፖለቲክስ መለወጥን በአካባይ መለወጥን አይቶ ካሜሪካም ወደ ራሻና ወደ ቻይና እየዞረ እንዳለ የሚያመላክት ቃል አለበት ጽንፈኛው ዲያስፖራ ያው ጽንፈኛው ዲያስፖራ ነው የታወቀ ነው ነገር ግን በቃል ነው እንዳገረው በአገር ውስጥ ያሉትን የኦሮሚያ ወጣቶችን ለገንዘብ ብለው ይሄ ነው እንግዲህ ዲናያል ነው ያልኩት እኔ ቀድም ኡነታን ኡነታን ይቅዳል ያልኩት ያለውን ኡነታ ሀገር ሁሉም ያውቀው ዓለም ሁሉም ያውቀው ኡነታ ይቅዳል አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እንደ ይሃደግ አባባን በገንዘብ የተደረደሉ ጥቂት ወጣቶች ናቸው እንጂ ኡነተኛ የሆነ ጥያቄ የለም በአብዛኛው ወጣት በእነሱ ስር የተደረጃቸው የሚጠይ የሚንቀሳቀሱበት ገንዘብ እየተሰጣቸው ነው ነው ሚለው ይሄንን ነው እንግዲህ ኡነታን መካድ ነው ቀደመ መጀመሪያ ላይ የተናገርኩት ሀገሪቷ ከገባችበት ሁኔታ ለመታደግ አስጨኳይ ጊዜ አዋጅ በኦሮሚያ ላይ በኦሮሚያ ላይ ማተኮር እንዳለበት ነው የሚናገረው ከቀለም አብዮቱ ንግግር 10 ቀን ወይ 20 ቀን ከቆየ በኋላ ግን ቀድም የተናገርኩት ጊዜ ካለ ስለሱም በኋላ መናገር እንችላለን በስፋት ነጠቃ መንግስት የሚለው መጥቷል እሱም እሱም ብዙ አዳዲስ ነገሮች አሉበት ግን ስለሱ ስላልጠየቀኝ ወደዛ ለመሄድ አልፈልግም ነገር ግን ጣላት ነው የሚለው የቀለም አብዮቱ ለማነሳሳት በርብርብ ይያደረገ ነው ይሄን ደግሞ ጣላቶቹን እንደበቃቸው አሁን አሜሪካንም እዛው ውስጥ እየፈረጀ ነው ግብጽ ያው የድሮ ጣላት ነው ሻቢያ ያደከመ ጣላት ነው የዲያስፖራ ደግሞ አለበት እነዚህ ጣላቶች ናቸው ይያለ ነው ይሄ ነገር የሚናገረው ስለዚህ በኦሮሚያ በአካባቢው ክልል የንግድን የትራንስፖርትን ሁሉ በመበከልከል አዲስ አበባን አዲስ አበባን ለማፈን ነው ዋናው ንግግሩ ጥያቄም سنጠያይ ቆይ ነበርው ለምን እንደው አዲስ አበባ ለብቻው ይሄን መነጋገር የፈለገው ነው አዲስ አበባን ማነሳሳት ነው ይሄ አላማው አዲስ አበባን ለማነሳሳት ነው አዲስ አበባን ከሌላ ሁሉ መገንጠል ነው እንደሚባለው የ የልዩ ጥቅም የሚባለው ነገር ሁሉ ለምን ያስፈልጋል? የሚል አለ። ስለዚህ አቅጣጫውን ካየን ይሄደግ የሚሄድበትን አቅጣጫ ካየን ጃዋር ሁለተኛው ምሽግ ይያለ ሚናገር ሲናገር የነበረው ያንን ምሽግ ለማጠንከር ኦሮሚያን ከሌላው ሁሉ ለመለየት 
የኦሮሚያ ቀሮች ደግሞ በገንዘብ የተደለሉ አድርጎ ለማምጣት ግልጽ የሆነ ቋንቋ ነው የተጣቀመው እዛ ላይ ጥሩ ፕሮፌሰር ስኬል አንተው ጋር ነው የምቆየው ምክንያቱም ይሄንን የነጠቃ ነጠቃ መንግስት ብሎ የጠሩትን ያው ስቴት ካፕቸር የሚለውን የእንግሊዘኛን ቃል ለመጠቀም ነው ያነሳ ነው ነው የሚሉት በጽሁፍም በድምጽም በመስልም የሚናገሩት የፍራአቱ ተናጋሪዎች እስኪ እነሱ ያመጡት ጽንሰ ሐሳብ እዚህ ውስጥ የትርክ ለውጥም ምን በለው ምንም ምን በለው ያመጡት ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው እስኪ ነጠቃ መንግስት ምንድነው ነው ይያሉ ያሉት ማን ከማን መንግስት ሊነጥቅ ነው ውስጣዊ ነው ውስጣዊ ተጋላጭነት ነው ይያወሩ ያሉት ወይስ ውጫዊ እጥቃት ነው ይያወሩ ያሉት በነሱ ስታንዳርድ በነሱ አባባል ነጠቃ መንግስት ብሎ ያነሱት ነገሮች ሐሳቦች ምን ምን እንደናቸው እስኪ ባጭም ይሄ ያ በሰፊው በመንግስቱን ይደግፋሉ ወይም የመንግስቱ አፈቃላጤዎች ናቸው የምትል ያገዛዙ አፈቃላጤዎች ናቸው የሚባሉ የህትመትም ይሁን የ የሌላ ሌላ ሚዲያ ላይ በሰፊው እየተነገረ ያለ ጉዳይ ነው ነገሩ ሚናገረው በአጠቃላይ የነጠቃ መንግስት በማንኛውም ሀገር ሊደረግ ይችላል በባደጉ ሀገሮችም ሊደረግ ይችላል ሚዲያን በመጠቀም የገንዘብ ኃይልን በመጠቀም ሊደረግ ይችላል በአፍሪካ ውስጥ በሳውዲ አፍሪካ በዙማ ጊዜ ብዙ የተደረገ ነገር አለ ነው የሚሉት ችግሩ የሚመነጨው የየመንግስት ተቋማት የመንግስት ተቋማት በደከሙበት ጊዜ የመንግስት ተቋማት ውስጥ እየሰገሰጉ የነሱን ኤጀንቶች እየሰገሰጉ ከሰገሰጉ በኋላ ከውስጥ ይይዙታል ነገር ግን ተልቆአቸው ከውጪ የሚመጣና ከውጪ የሚቆጣጠሩት ነው ከውጪ የሚቆጣጠሩት ነው ዋናው አላማ ለግል ጥቅም የመንግስትን ጥቅም የመንግስትን ኃይል ከያዙ በኋላ የመንግስትን ስራ ሁሉ ለመንግስት ጥቅም ማዋል ነው መሰረተ ሐሳቡ ይሄ ነው እነሱ እንደሚሉት ግን የሚናገሩት ነገር ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎች ተቋማት የግልም ይሆኑ የመንግስት ተቋማት ደካሞች ናቸው በደረጃው አይደለም በአብዛኞቹ በተለይ በመንግስት ውስጥ በክልል ደረጃ ደካማ ስለሆኑ እነሱ ኢንፊልትሬትድ እንደሆኑ ነው የሚናገሩት ኦሬዲ የነዚህ የ የነጣቂ መንግስት ተልቆ የሚያራምዱ ሰዎች በመንግስት ውስጥ እንዳሉ ነው መድረስ ያልቻሉበት ቦታ ሁለት የመንግስት ተቋማት ብቻ ናቸው አንደኛ መከላከያ ነው ሁለተኛ ጸጥታ ነው የመከላከያና የጸጥታ በተለይ ደግሞ የፌደራል ፖሊስ እስካሁን ድረስ ነጻ ሆኖ ጠንካራ ሆኖ የቆዩ ናቸው ነገር ግን በእነሱ ላይ ዘመቻ ተጀምሯል ስማቸውን ለማጥፋት ዘመቻ ተጀምሯል ዘመቻው ደግሞ ግቡ አንድና አንድ ነው ስለዚህ የመጨረሻው ግቡ ላይ ከመንደርስ ከመንደርስ የመከላከያና የተጸጥታ ተቋማቱ የተገለገዙ የማይችሉ ስለሆነ እነሱን ማጠናከር ነው ያለብን ብሎ ብዙ በሰፊው እናገራል ከፈለክ የመጨረሻው ንግግ ከእንደሱ የሰማውት የመጨረሻው የመጨረሻው ላንበብልህና ምን ማለት እንደሆነ ለመግለጽ ይሄ ሁሉ ጨዋታ ከተጫወቱ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ይላል ይሃድግ የጨዋታውን ጥልቀትና ክብደት ተረድቶ በውስጡ ከተተበተቡት የነጠቃ መንግስት ጋር የተገናኙ መሆኑን አውቆ ለራሱም ብቻ ሳይሆን ለዚች ሀገር ቀጣይነት ሲል ውስጡን ከነዚህ አጋላት እንዲያጸዳ እንጠይቃለን አላጸዳም ካለ እኛ እናጸዳዋለን ይላል ይሄንን እንግዲህ በሬዲዮ ላይ ነው የተነገረው ይሄንን አንድ የሬዲዮ ሰው ነው የተናገረ ለማለት አልደፈረም ነኝ ያ የሬዲዮ ሬዲዮ ላይ የሚናገረው ሰው አነጋገረው ሁሉ በንባብ የተሰጠው ነው የሚመስለው እዚ ላይም የሚለው እኔ የሬዲዮ ውስጥ የተሃደው ውስጥ ገብቼ አጸዳዋለሁ አይደለም አጸዳዋለሁ የሚለው ነገር ግን ሊያዝ ሊሸረሸር የማይችል ሁለት የመንግስት ተቋማት ያላቸው የነሱ መልክተኛ ነው የሚመስለኝ ይሄ ማለት እንግዲህ በአስተኳይ ጊዜ አዋጁ የወታደር አገዛዝ በኦሮሚያ ላይ ወጥቷል እንላለን አሁን ግን እዛ የወጣውን ስራ ላይ ተፈጻሚ ለማድረግ የኦሮሚያን መንግስት እንዳለ ለመውሰድ አላማ አለው ቀደም ስትናገሩት እንደነበረው ከወረዳ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ኃላፊነት ደረጃ ላይ ያሉትን 
የኦሮሚያ ባለስልጣናት ይያስወገዱ ነው የነበረው አሁንም ይሄ ይቀጥላል የሚቀጥልበት ደግሞ በስራ ላይ ማስወገድ ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የሚታየው በዚህ አይነት ትርክት ውስጥ ያለው አላማ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ስከንደው ይሄንን ትንሽ ዘዘራ አድርገን እንድንና የፈለኩበት ዋና ምክንያት ምንድነው ይሄን ተጠቃ መንግስት እንደው ሐሳቡ በትክክል እነሱ ባመጡት ትርጉም ሌላውን ትክክለኛ የሆኑን ሄ ስቴት ካፕቸር የሚለውን ሄ አካዳሚክ የሆነን ነገር እንተውና እነሱ ባመጡት ትርጉም ለጠቃ መንግስት መቼ ነው የተካሄደው ማን ነው ያካሄደው ብለን بنመለከት የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቆ ጉዳይ ነው ምን ለማለት ነው ያልኩት ኦሂደድ የመጣው እንግዲህ ህዝብ ጎን ቆሜን ናገራለሁ የሚለው የሆደድ አማራር የመጣው አመትም ገና አመት የሞላው አደረጃጀት ነው እሱም አመት ከመሙላቱ እስር ነው የገጠመው ካድሬዎቹ የታሰሩ ነው የፖሊስ አዛዦች የታሰሩ ነው ይሄን የሚታይ ነገር ነው ከዛም አልፎ ደግሞ በክልል ደረጃ እየታሰሩ ነው ኦሬዲ በክልል ደረጃ ማሰር ጀምረው አልቢያንስ ምክትል የአድማ በታኝ አዛጅና አንድ የክልል ቢሮ የኮሙኒኬሽን ሐላፊ ማሰር ላይ ተደርሷል እዛ ደረጃ ላይ ተደርሷል እንግዲህ እነሱ ባሉት ስታንዳርድ እንመልከት እስኪ ይሄን ነጠቃ መንግስት እነሱ የሚሉት በጽሁፍም በአሁን ፕሮፌሰር ስኬል እንዳነሳው በጽሁፍም በንግግርም የሚናገሩት የህዋት አፈቀላጤዎች ናቸው እነሱ የሚልኳቸው የፕሮፖጋንዳ ክምፍ ሰዎች ናቸው ይሄ ምንም የሚሻፋፈን ነገር የለው እንግዲህ መንግስትን የመንግስትን ስልጣን ነጥቆ ላለፉት 27 አመት ለግል ጥቅም ያዋለው አካል ማን ነው እስኪ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ያሳያቸው ያስፈጻሚውን አካል ስልጣን ነጥቆ ለግልና ለቡድን ጥቅም ያዋለው ማን የህጋውጪውን አካል ስልጣን ነጥቆ የመጨቆኛ መሳሪያ አድርጎ የመንግስት ስልጣንን ተጠቅሞ ሰዎችን ሲያሰር ሲገድል ከአገር ሲያባር ሲያፈናቅል የነበረ ማን ነው ትውሃት ይሄንን ሁሉ ሲሰራ ነጠቃ መንግስት ሳይሆን ህግን ማስከበርና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ማስከበር ነው የሚባለው ትውሃት ከሱ እጅ ነገሮች ለማምለጥ ሲደርሱና ከሱ ውስጥ የተነሱ ሰዎች ህዝብን ማዳመጥ ጀምረው አይ ህዝብ ያዘው ጥያቄ ትክክለኛ ነው ስለዚህ የዚህን ህዝብ ጥያቄ ሰምተን መልስም መስጠት አለብን በተባለበት ሰዓትና ህዋት ወደ ኮርነር በተገፋበት ሰዓት ነጠቃ መንግስት ሊካሄድብኝ ነው ብሎ የጨውበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ቀደም ፕሮፌሰር ስኬል እንዳነሳው የትኛውም ተቋም የትኛውም ተቋም ሊነጠቅ ይችላል ነው ያለው በተለይ የክልል መንግስታት ስልጣን ሊነጠቅ ይችላል ደግሞን ተነጥቀዋል ነው የሚሉት ለክ ይሄ የአዲስ አበባ ዞን የያደግ ሪፖርት እንዳሳየው የክልል መንግስታት ስልጣን ተነጥቀዋል ነው የሚሉት የተደራጁ በድብቅ ራሳቸው ያደራጁ ኃይሎች ያው የአዲስ አበባ ዞን የያደግ ሪፖርት እንዳሳየው ቀይሮ ነው እየከሰሱ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ የክልሎችን ስልጣን መንጠቀላል ነው አሁን እየጨሁ ያሉት ምንድነው መከላከያ ሰራዊት ብለን ያደረጀ ነው የገዳይ ኃይል ያገሪቱ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ሁሉንም ማለታችን አይደለም ያገሪቱ መከላከያ ሰራዊት አማራሩን ነው እንግዲህ ያያዙት የሚታወቅ ነገር ነው ይሄንን ስሙን ያጠፉብን ነው ነው የሚሉት ስሙን ያጠፉብን ነው መቆጣጥር ስላልቻሉ ይሄንን አካል መቆጣጥር ስላልቻሉ ስም በማጥፋት እየጀመሩት ነው ስለዚህ ቶሎ ብሎ ያደግ ራሱን ማጽዳት አለበት እንግዲህ የዚህ አካል የዚ አባባልና የዚ ትርክት እርምጃ እና አካሄድ መሆኑ ነው እንግዲህ የኦሮሚያ ባለስልጣናትን ማሰር ማንገላታት እና መሰወር ማለት ስለዚህ ይሄ ነጠቃ መንግስት እነሱ ባሉት ትርጉም እንይ ሄድ ከተባለ የመንግስትን ስልጣን ነጥቆ አገርን በሽፍትነት እንዲመራና አገር እስኪፈርስ ይፈርሳል ተብሎ እስኪፈርስ ድረስ ያመጣው አገር ወደ መፍረስ ቋፍ ያደረሰው ህዋት ራሱ ነው እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው የመንግስትን ስልጣን የነጠቀው ለግል ቡድን ያዋለው እነሱ በሰጠው ትርጉም ነው መናገረው ነው ይሄ ህዋት ሰዎች ናቸው አሁን እንግዲህ ኦሂደድ እየተረከረ ሲመጣ ነጠቃ መንግስት ሆነ ነው ወደ ህዋት ሲከደ ደግሞ አገርን መከላከል የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማዳን እንዲ ነው የሚባለው ማለት ስለዚህ አሁን መከላከያው ይታያቸው 
አሁን ኮማንድ ፖስት ተብሎ በአገር ደረጃ የተቋቋሙ አመራር ከመከላከያ ከኢንተለጀንስ እና እነሱን ከመሳሰሉ የሴኩሪቲ አካላት የተደረጃ አካል ነው በቀጥታ ስልጣን ለምን እንደተረከበ የተናገሩበት መንገድ ነው አሁን ያለው ለምን ምክንያት ስልጣን በቀጥታ እንደተረከበ መከላከያ ሚኒስቴር እና ኢንተለጀንስ ሁለታቸውም ለምን ስልጣን እንደተረከቡ የተናገሩበት ትርክት ነው አሁን ይሄ የተረከብንበት ምክንያት ምንድነው ስማችን እየጠፋ ነው የክልል መንግስታት ተነጥቀዋል እና አሁን ወደኛ እየመጡ ነው ወደኛ መጣው ደግሞ እኛን ሳይፈርሱ እነኚህን ሰዎች ማጽዳት አለብን ይሄንን ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ስሙን ብለው ይያወሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ዶክተር ጸጋይ እዚ ጋር ሳናል በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ይሄ የነጠቃ መንግስት ጉዳይ ላይ ሐሳብ ካለ ጨምርበትና ወደሚቀጥለውና ወደ መጨረሻው ነጥብ እንድናልፍ ነው የሚፈልገው እሺ ልክ ነው ይሄ የነጠቃ መንግስት በማለት ያለውን የአመጽ እንቅስቃሴ ካራክተራይዝ የማድረጉ ነገር ቀደም እንዳልኩት ከ አዲስ ትርክት ለራሳቸው ለመፍጠር ከሚያደርጉት ግብግብ ከሚያደርጉት እሽቅድምድም የተነሳ ነውና ሶስት አይነት ቋንቋዎች መጥተዋል መጀመሪያ በቅርቡ ያያችሁት እንደሆነ ዘማችሁት እንደሆነ አላውቅም አቶ ጌታቸው ረዳ በጀርመን ሀገር በደረገ ስብሰባ በትግራይ ትግራይ ተወላጆች ብቻ ኤክስክሉሲቭሊ ለተጠራ ስብሰባ ያደረገው ንግግር አለ ሊክ ተደርጎ ወጥቶ እዛ ላይ ምን ይላል ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ህዋት የተፈተነው በተፈተነ ጊዜ ሊውስዳቸው ቋቁሙ ሚያልፍበት መንገድ አለ አሁንም ሚያልፋል ይላል እና 100 በ100% አረጋግጭ የሚነግራችሁ አሁን የገጠመንን ችግር በተለያየ ቦታ ያሉትን በመምታት በማጥፋት ወይም በማግለል ወይም በማግለል በድል እንደምንወጣው አልተራጠረ ብሎ ይናገራል እና ይሄ በግልጽ ወደ ኃይል በኃይል ተግባር በመሄድ የተገዳደሯቸውን ተቃዋሚዎቻቸውን በማጥፋት ስልጣንን ተመልሰው በቦታው ገብተው ሪትሬንች አድርገው እንደሚይዙ ለማሳየት ሄዱበት ቀደም ሲል ምን ነበር የሚሉት ስለዚህ ተቃውሞ ክስቃሴ ሲናገሩ አንደኛ ችግሩ የመልካም አስተዳደር ጾት ችግር ነው ችግሩ ፍታዊ ሀፍፍል ያለ መኖር ችግር ነው ችግሩ ብዙ ወጣቶች የሥራአትነት ችግር ነው ችግሩ ከዚህ ማልፎ ደግሞ አንድ አንድ ወሳኝነት ያላቸው የልማት ፖሊሲዎቻችን በህزب ከማማከር በደንብ ሳይንም ማሳናማከር በማድረጋችን ነው የሚል ትርክት ነበር አሁን ግን በአይመጣብን ነገር ከባድ የመጥፋት ጉዳይ ስለሆነ ይላል ይሄም የአዲስ አበባ ዞን የፌደራል ዞን የሃዲክ ስብሰባ ላይ ምን ይላሉ አሁን ህزبው የሚጠይቀው የልማት የሥራ ጥያቄ አይደለም አሁን እየጠየቀ ያለው የህልውና ጥያቄ ነው የመኖር ጥያቄ ነው ፈርተናል ለንጠፋን ይችላልን ካሉ በኋላ ግን ለሃዲግ እንደዚህ አይነት ችግር የመጀመሪያው አይደለም አዲስ ማ አይደለም ይላልና እና የመጀመሪያው የትርክት ቅየራ ንግግር የሚጀምረው መቼ ነው ወደ ቀጥታ ወደ ኃይል ተግባር እንደሚገቡ ባቶ ጌታቸው ረዳ በተለያዩ የስልጣን አካላት መናገር ሲጀምሩ ነው ማጥፋት መምታት ወይ ማግለል ሁለተኛው ያለውን አመጽ እንደ የ የቀለማብዮት ብሎ መናገራቸው አንድ በትሬ የሚያደርገው አንክዛይቲ ያለው የ የህዋት መሳሳት ይሄ ነገር የጀመረው ዘራ ያስደቅ አስገሎም ሲናገር ነው የማስታወቂያ ምን እንደሆነ አላቀም ኤግዛክት ስልጣኑ ያ ሰው አንድ ጊዜ ምን ብሎ ነበር ሚዲያዎቹን ሲገመ ሲገመግም አጫሉ ለ4 ኪሎ አንተ ትቀርባለህ የሚል ዘፈና አጫሉ 4 ኪሎ ፍሲቱ አኔ የሚለው ንግግር ወስዶት አራ ኪሎ ዘው ብላቹ ግቡ ይያለ ወጣትን የሚያበረታታ ዘፈን እንዴት በፐብሊክ ሚዲያ ይተላለፋል ብሎ በጣም ሲያማረር ነበር ምንድነው ይሄንን ነገር ያመጣው እና በኋላ ይሄንን እነሱ ራጅ እንዴት ነው የቀለማብዮት ያሉት አራ ኪሎ ፍሲቱ አኔ ለአራ ኪሎ አንተ ትቀርባለህ እኮ ብሎ መናገሩ ሂዱ አራ ኪሎን ተቆጣጣሩ ያዙ ግቡ ብሎ ወጣቶችን የሚያነሳሳ ዘፈን ይሏል ይሄ ከየት ነው የሚመነጨው ይሄ ስሜት በነሱ የቀለማብዮት በሚሉት በጆርጂያ የተካሄደ ሮዝ ሪቮሉሽን በቀጥታ ሮዝ ይዘው ፓርላማን የገቡት ተቃዋሚዎቹ ቢገባቸው የቀለማብዮት ኢትዮጵያ ላይ መካሄዱ መልካም ነገር ነው ቢገባቸው የዲሞክራሲ መውጣት ነው ቢገባቸው የህزب የበላይነት መንግስትን የማቆም ተጠያቂ የማድረግ እንዳስፈላጊነቱ የማሻር ወይም የማፍረስ 
እና የራሳቸውን መንግስት መመስረት ማለት ነው ዲሞክራሲ በዩክሬን የተደረገው የኦሬንጅ ሪቮሉሽን ይሄው ነው ይሄ የቀለም አብዮት የሚለውን ነገር ማጣጣል የተጀመረው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በ2005 ስለ ከመርጫው ግርግር ጋር ተያይዞ የተጠቀመው ቃል ነበር ነዚ አንዳንዶች ያትክልትና ፍራፍሬ ስም እየተቀሱ አብዮትና ካይዳለን የሚሉ ብሎ እንደዚህ እና አብዮቶች ያው የሊበራል አብዮቶች ናቸው በሚል ማለት ነው ማጣጣል ተጀምሮ ነበር እና ከዛው ላይ ቀለም አብዮት ያካና ካይዳለን የሚሉ ይባላል አሳፋሪ ነው በደንብ ኮንሰፕቶቹን ሁሉ ሳይ 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 ሳይረዱ የኮንሰፕቶቹን የጽንሳ ሐሳቦቹን ይዘት ሳይ ሳይያዩ እንደ አጂቴሽን መሳሪያ ማለት ነው መጥፎታ ጋር አድርገው ለመለጠፍና በዛ በፍረጃ ለመሻገር የሚሞክሩበት ሁኔታ ነውና ኢንትረስቲንግሊ ግን ያጫሉን በደም እንዳልተረዱት በደም ቢያስታውቃል ለአንተ ለ4 ኪሎ ትቀርባል ማለትና ሂዱ ወጣቶች 4 ኪሎ ግቡ ማለት የተለያየ ነገር ነው ግን ኦሬዲ ያላቸው ፍርሃት ስላለ ያነሳሳብን እኮ ያለው ከኛ sultanን ንጠቁ ይያለ ነው የሚል ነው ሶስተኛው ካራክተራይዜሽን ይሄ አሁን የመጣው መንግስት ነጠቃ የሚለው ማለት ነው ከኛ ሊወሰድ ነው ነው አሁን ምንድን ነው የሚወሰደው ካል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቁ ላልፉት 27 አመታት በብቸኝነት የፖለቲካ የበላይነት ኤክስክሉሲቭ የሆነ ፖለቲካል ዶሚኔሽን የኢኮኖሚ የበላይነት ኤክስክሉሲቭ የሆነ ኢኮኖሚክ አንድ ሪሶርስ ኤክስትራክሽን እና የውታደራዊ እና የመረጃ የደንነት የበላይነት ህዋሃት እንዳለው ይታወቀ አሁን ይሄ እያቀየ ውስጥ ገባ ተግዳሮት ተቀረበበት ቻሌንጅ ተደረገ ስለዚህም የሚያጡት መሰላቸው ለምሳሌ አባብዩም ማጥያቄ ያገር ባለቤትነት ጥያቄ በቁመታችን መጠን በዛ ሀገር ላይ sultan ይገባናል እንደጋግመው የሚወክሱት አሁንም የሜሪት የኮታ ጉዳይ ሳይሆን የሜሪት ጉዳይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር እንድሮም ሲሉ ነበር መልስኮ ማይተካው እሱን ያህል ብቃት ያለው ሰው ስለሌለ ነው የሚል ንግግር አላችሁ እና አሁንም ምን ይላሉ ይሄ አባብዩም ማመናምን የሚለው ጥያቄ በተለያየ ደረጃ በስልጣንም በሀብትም በአቅምም እኩልነት ያስፈልጋል ፍትሃዊ የሆነ ክፍፍል ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ ይሄ እንቅስቃሴው የቀሮን እንቅስቃሴው ውስጥ ስላለ እነዚህ እንቅስቃሴዎች ደግሞ የሁዴ ዳመራር የቀሮን ጥያቄ መስማት ከጀመረው ወዲ የሚወስዳቸው አንድ አንድ ትንንሽ እርምጃዎች ኮንትሮባንድን መቆጣጠር አላግባ በሕገ ወጥ መንገድ የተሰሩ ቤቶችን መቆጣጠር በሕገ ወጥ መንገድ የተያዙ መሬቶችን መውረስ ለህزب መመለስ አላግባብ የሆኑ ለምሳሌ ያለ ኮላተራል ከባንክ የተወሰዱ ብድሮችን መቆጣጠር ማሳየትና በዛ መሰረት የተሰሩ ኢንቨስትመንቶችን መቆጣጠር መጀመር እነዚህ ኤክስክሉሲቭሊ የሚያጠቁት መንግስት ካፕቸር ስቴት ካፕቸር አድርገው የነበሩ የህዋት የግል የቢዝነስ የንግድ ባለሀብቶችን የሚነካ ስለሆነ አሁን እሱ ሊንነጠቅ ነው 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 እሱ ሊንነጠቅ ስለሆነ የኛ ብቻችን የሆነውን የፖለቲካ የበላይነት የብቻችን የሆነውን የኢኮኖሚ የበላይነት የብቻችን የሆነውን ወታደራዊና የደህንነት የበላይነት መንጠቅ የሚመጣ ከሆነ መንግስቱን እና አገሪቱን በሙሉ እናግታለን ሆስቴጅ ነው ስዳለን ነው ይያሉ ያሉ። እኔ እንደውም በተቃራኒው ይሆነ ያለው የመንግስት ነጠቃ ሳይሆን መንግስትን ወደ ህዝብ በመመለስ እንቅስቃሴ በቀይሮ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። to the to the extent if ወደድና uh, ባደን የህዝቡን ጥያቄ መስማት በለመዱ በጀመሩ መጠን መንግስትን ከህዋሃት የቢዝነስ ተጠቃሚዎች ከነጠቃው ለማውጣት እየሞከሩ ነው። ከነጠቃው ለማውጣት የሚወሰደው ርምጃን እነሱ አሁን ነጠቃ ይሉታል እንጂ አክቹሊ ከነጠቃው እንዳይወጣ ከነሱ በነጠቃ ከያዙት የመንግስት ተቋማትና አሰራር እንዳይወጣ ለማድረግ እየሰሩታው እየሰሩ ያሉት ስራ አገሩንና በአጠቃላይ መንግስቱን ክልሎቹን ሆስቴጅ አድርጎ መያዝ ነው ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ጉዳይ ላይ ኦሮሚያን በሰራዊትና አስተዳድራለን እንበትናለን ከሌሎች ክልሎች ጋር እናጋጫለን በሄር በሄር ሰዎች እንዲጋጩ እናደርጋለን ወደ ላይ ደግሞ በአገር ደረጃ ምን ነው ይሉት እሳት ነው ምንለቅበት ያገር ይበተናል በሚል ለውጭም ለሀገር ውስጥም እየተናገሩ ያሉት እያስተላለፉ ያሉት መልእክት ሆስቴጅ ይዘናዋል ለኛ የበላይነት እጅ ማትሰጡ ከሆነ ለኢኮኖሚ በኢኮኖሚ የበላይነት በፖለቲካ የበላይነት በደህንነትና በውታደራዊ መንገድ የበላይነታችንን 
ማትቀበሉ ከሆነ የሚመጣው ነገር አደገኛ ነው ለውጮቹ የሚሉት ይሄ ህዝብ ይጣላል የትንክስ ትራይት ይኖራል ምናምን ምናምን ነው የሚሉት ገነሱ አይደል ወይ የሚገነጠላሉ እንደዚህ ና ተባቦች ናቸው ዘረኞች ናቸው ወዘተ ይላሉ ገነሱ አይደለም ይሆነ ያለው አሁን ጦርነት መፍጠር በድንበር ላይ በህዝቦች መካከል ግጭት መፍጠር ድንበሮችን ዲስፒውታብል ማድረግ እነዚህን በማድረግ ከባድ አደጋ ይመጣል የሚል ስጋት እና ሰቀቀ ህዝብ ውስጥ በመፍጠር እነዚህ በእነዚህ ትርክቶች በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚደረግ ነው ከዛ በተረፈ ግን ስቴት ካፕቸር የሚለው ትርክት ትራቬስቲ ነው ሁለት ለመናገር ስቴቱ ካፕቸር ከተደረገ በጣም ቆይቷል ለብዙ ዘመናት ተቃዋሚዎች የትግራይ በላይነት አለ የህዋቴ በላይነት አለ በኢኮኖሚ በደህንነት በፖለቲካ ሲባል ይሄንን ይቃወሙ ነበር ግን ይሄ በጣም የተቀየተ የተቀመጠ ነገር ነው እና ያ ነገር ምን ማለት ነው እነሱ ብቻ ይበላይነት አላቸው ማለት ነጠቃ ነበር ስቴት ካፕቸር ኦሬዲ ነበር ያንን ስቴት ካፕቸር ነው አሁን ለማስጣል የሚደረግ ህዝባዊ እንቅስቃሴ እነሱን ትሬትስ ያደርጋቸው አሁን አገሩንና መንግስቱን በሆስቴጅነት ይዘው ይሄው ጠቅላይ ሚኒስትር ለመመረጥ እንኳን ስንት ዘመን ይፈጀ ያለ ሮዶ ፈጋን ጃርስኪ ወደፊት እንራመድና ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚሉት የጭንቅ ጊዜ አዋጅ እንግዲህ ከታወጀ ይሄው ሁለተኛ ወሩ ነው ሁለተኛ ወሩ ለያልቀ ከአባቢ ነው እንግዲህ የታዩት ነገሮች ባጭር ባጭሩ አይተናል የህዝቦች መፈናቀል ታይቷል ሰዎች በጠራራ ፀሐይ መገደል ታይቷል ያስተዳዳሪዎችና ፖሊስ ግድያ ታይቷል ብዙ ነገሮች ታይቷል ግን ወደ ኋላ ተመለሰን የዚህን ፍርአት ዋና ዋና ቅቡልነት ሐሳብ ስናነሳ አንድ ሁሉ ጊዜ የሚናገሩት ነገር አለ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ጊዜ ይፈረጃሉ በተለይ ከኦሮሚያ አካባቢ የሚነሱ የኦሮሞ ህዝብ እንቅስቃሴ የሚፈረጁበት ሐሳብ አለ ከነሱ አካባቢ ከሰሜንም ከሌሎችም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሊቃን እንቅስቃሴ ሲነሳ የሚፈረጅበት ስም አለ ሁሉ ጊዜ የሚሰጠው ማለት ነው። በዚህ መhall ሁሉ ጊዜ ህዋት የሚሰብከው እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው። እኛ ከሌለን ኢትዮጵያ ተስፋ ይላትም እንደ አገር እንደ አገር ለመቀጠል ይቸግራታል ልትበት ተን ትችላለች የሚል ላለፉት 20 25 አመታት የተሰበከ ጉዳይ ነው በዚህ አገር ላይ ማለት ነው የተሰማ ነገር ነው። አሁን ደግሞ በተጨባጭ የታየ የመጣ ነገር አለ በቴሌቪዥን በተደጋጋሚ የሚነግሩት እና የሚያነሱት ምሳሌ አለ የሲሪያ ጉዳይ ወደ አገራችን መምጣት የለበትም የሚል ማስፈራሪያ ቀንና ሌሊት በሚዲያ እየለቀቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዛ ላይ የሚወስዱት እርምጃ በተለይ በመያሌ ተደረገው እርምጃ ኦሮሚያን የሊዩ ፖሊስን ያስታጠቁ ማስወረር ይሄ ሁሉ አካሄዶች አገር ካለነሱ ወደፊት መራመድ እንዳይችልና በህዝቦች መካከል ቋሚ የሆነ ጥርጣሬ እና ጥል እንድኖር የሚያደርግ አሰራር ነው የሚመስለውና ኦሬዲ ማስፈራራት ጀምረዋል ማስፈራራት ብቻ ሳይሆን አገርን እናፈርሳለን የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ጥርምጃ መውሰድ የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው ወያኔን እስከየት ነው የሚወስደው ብለ ነው መታሰበው ያካሄደው ጃርድን ጻይ ሰማ አገ አበዘግራለሁ መጀመሪያ እስቲ የስቴት ካፕቸር እና ፕራይም ሚኒስተር ምናምን ሚለው ነገር አጠራር አጠራር ገና ካላርጋት ይሄ የስቴት ካፕቸር ወይ ደግሞ የመንግስት ነጠቃ የሚለው የሚየን ያብየን ለሚየን አብየ ይበላሁን ላይ ምየ ላይ ማላከክ ነው ስቴት ካፕቸር ማለት አንድ ቡድን የመንግስትን ስልጣን ተወጣጥሮ የመንግስትን ስራ በሙሉ ለአንድ ቡድን ተቀማዋል ነው። ማን አደረገው እንደው መጠየቅ ራሱ አሰላጊ ይመስለኝ። Sultan capture አድርጎ I don't think ከዚህ በፊት የነበሩ ኢትዮጵያ መንግስታት የዚህን ያህል ብላተንት የሆነ state by capture አድርገው ያቁ። ግልጽ ባሆነ እንደ በኢትዮጵያ ውስጥ የአንድ ብሔር የአንድ ፓርቲ ኩባንያ ኢኮኖሚን በሙሉ ኮዶሚኔት የሚያደርገው። ወታደራዊ ነደነቱ በአንድ ቡድን የሆነበትና የኢኮኖሚ ጥቆች በሙሉ ወደ አንድ ቡድን የሚሄዱበት አካሄድ እኮ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ሰዛሬ ኢት ነቨር ሃፐን ከዚህ በፊት የነበሩት ስራቶች ፌራል ነበሩም ለምን እንችላለን ግን ኢት ነቨር ሃፐን እና ክላሲክ በአለም ላይ ኮምፓራቲቭ ፖለቲክስ ተማሪ ብትሆን ስታታውስ ዳታ ጨምረ ብታዩ 
ነምበር 1 ላይ ስቴት ካፕቸር የሚመጣል ይሄ መንግስት በማንኛውም ነገር ይሄ ማለት ህዋት ነው ስቴት ካፕቸር ያደረገው ከዛ ወዲ ስቴት ካፕቸርን ትንሽ ታደርግሎ መንግስት ለህزب እንዲፈይድ ሙከራ ያደረጉት በኦሮሚያ ለማመገርሳ ነው በአማራ ገዱ ናቸው እነሱ ዛሬ የሚቀጣት የሚቀስሩባቸው ነው ለማና ነገዱ የመንግስት ለተቃስ አይሆን ሲል ሲያደርጉ ነበርው መንግስትን ህዝባዊ የማድረግ ሙከራ ነው ያደረጋል መንግስት ተጠቅሞ የመንግስትን ተጠቅሞ መሬት የዘረፈን ቡድን ያ መሬት መልሶ ለህዝብ መስጠት ስቴት ካፕቸር አይደለም ስቴትን ለአላማው እንድትል ህዝብን እንድትፈይድ ማድረግ ነው እና ይሄ የሚየላም ያብየለም የሚባለው ነገር ነው አሁን ያመጣው አንድ መከራከሪያዎች አሉ ጠቅላይ ሚኒስተር በድን በ በችሎ ታንጂ በእንትና ይሆንም ትክክል ናቸው ኢን ቲዮሪ ኢን ቲዮሪ ግን ዴንጀረስ የሆነ ነገር አለው አንደኛ ያን ችሎታ ያለው ካንድ ቡድን ነው የሚወጣው ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን ቀድም ያልኩ ነገር አለ ህዋቶች ምን አርገዋል መሰላ እንደ ይፈየዳቸው first they establish fact they change facts to fit their argument ምን እንደው ያደረጉ አሉት ነባራዊ ሁኔታዎችን ይለውጡና ለነሱ እንዲያመቻቸው ዛሬ ለ ጠቅላይ ሚኒስተር ፖዚሽን እ ፖዚሽን ብሆነው ያሉት ለማመገርሳና ገዱ ቢሆኑ ኖሮ ይሄ ክርክር አይነሳ አይ ኖ ኢት አይነሳ በክሎታ መሆን አለበት ቢሉ ኖሮ ለማና ገዱ ቢሆኑ ኖሮ ለዚህ እየተወዳደሩ ያሉት ሰማቸው እየተጠቀሰ ያሉት አይ ኖ ዘይ ዊል ኖ ብሪንግ ኢት አፕ ምክንያቱም እነዚህ ሁለ ሰዎች ክሎታቸው በተጨባጭ አሳይቷል እነሱን ገዱ ወደ ለቀንበርነት እንዳይመጣ ካስቀሩት በኋላ ለማከለቀ ቀንበርነት እንዲወርድ ካደረጉት በኋላ ወደ ላይ የሚያወጣቸው ሰዎች ለንዲ አይነት ትችት ቫልነራብል እንደሆኑ ያቃሉ ለንዲ አይነት ትችት የተጋለጡ እንደሆኑ ያቃሉ you see you see what they did ገዱ አማራክ ለላ ያመጣው ለውጥ ለማ አማራክ ለላ ያወጣው ያመጣው ለውጥ የሚያይ የውጪ መነ የውስት حزب ኮንስቲቲዩንሲ ኦዲየንስ ይበጭሎታይ መሆን ነው ጥቅላይ ሚኒስትርነት በጭሎታ እንጂ በ ሌላ ነገር አይደለም ሲሉ ዴታ ነው ለማ ዴታ ማለት ነው እ ጋዱ እንዴ ይሄው አሳይቶ ያለ ነው ይሄ ባይትሮል አሁን ሌሎችን ካመጣ በኋላ ወለረብ የሆኑትን ለእንዴ አይነት ትችት የተጋለጡት እንደለሰ ቦይ ወላይ ታወጣና ከዛ ታወጣለጥላቸዋል ኢት ዎርክ ፎር ዘም አንድ የተሳሳተ የሆዴን ሰዎች የሚያናፈሱት ነገር አለ ህዋቶች የሚያናፈሱት የኦሮሞ حزب የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁድልኝ አላለ አላለ ኦሮሞ እኮ ፕሬዝዳንት ነው ዛሬ ኦሮሞ ዲፌንስ ሚኒስተር ነበር ጥላንተ ኦሮሞ ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ ያቃል በደረግ ግዜ ኦኬ የጠቅላይ ሚኒስትርነት አይደለም የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ይሁንልኝ አይደለም ያለው የኦሮሞ ህዝብ ማንንም ይሁን ማን ጠቅላይ ሚኒስተር ማንንም ይሁን ማን ይሄ ሚኒስተር ያ ሚኒስተር የሚወጣው ፖሊሲ ፍትሃዊነት ያለው መሆን አለበት እኩልነትን የሚያወጣ መሆን አለበት ያ ጠቅላይ ሚኒስተር የህزب ጥቅም ያማከለ እንጂ ያ አንድን ገዢ ቡድን ያጥቀም የሚያካብ ያማከለ የሌላ ስርዓት ሎሌ የሚሆን አይደለም ነው የኦሮሞ ህዝብ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ለማማገርሳ ሲልና ገዱ ሲል የነበረው እነዚህ ግለሰቦች በተጨባጭ ህዝባዊነትን ስላሳዩና ፍትህን በተወሰነ ደረጃ በስላሳዩ ስላሳዩ ነው እነሱ ላይ ያለው እንጂ ለማ ትግሬ ቢሆን አደዋ አይተወለደ ቢሆን ይደገፋል ይሄን ነገር ከሰራ ለ ያዲስ አበባ ያዲስ አበባ ህዝብ ኮ አርከበ እንደገፎታል አይደለም እንዴ መለስ ካበረረው ድረስ እና አዲስ አበባ ማለት እንግዲህ ህዋት ሙሉ በሙሉ ሉዝ ያደረገባት ከተማ ነች እዛ ከተማው ውስጥ አርከ በመጥቶ ተወዳጅነት ማስረብ ይችላል ማንኛው ቢሄር ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን አንድ ሰው ከጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ችሎታ ካለው በስራ ተጨባጭ ካየ ከኢሃዴጋዊ አካሄድ ከዝርፊያ ከጭቆና ወጥቶ የሚሄድ ከሆነ የኦሮሞ ህዝብም በኢትዮጵያ ህዝብም ለምን ቻይና አሰርቶ ያመጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ ካሰረ እንትራ ደረጉት ልክ በቃ በጣም ወደሮች አስፎገሩ ኑነት የነም ነው አስፎገሩ እንደንደ ያለው አቂ ሳሚ ሆኖ አስፎገሩ ለክ ስግብክብ ባሉ ኖ ኖ ያሮሞ ህዝብ ለማ ለማ ያለው ሰርቶ ስላሳ ያየንጂ ለማ የኦሮሚያ ተወላይ የኦሮሞ ተወላይ ስለሆነ አይደለም ነገም ቢሆን ለማ ምራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ስራ ካልሰራ ለክ ለማ ለማ እንዳለው አፈር ብላ ነው የሚለው ኦሮሞ ከዚህ ረገድ ነው መታየት ያለበት እና አንድ ግን አደገኛ የሆነ የትግራይ ወንድሞች ያለ መክር መነገር መፈልገው ነገር አለ ይሄ በውጪ ሀገር ያሉት የህዋት ደጋፊዎች የሚያደርጉት አካሄድ ኢትስ ዴንጀረስ ፎር ፒፕል ኦፍ ትግራይ ላንድና በዚህ በትግራይ ኦንላይን ላይ ወጣ መጥፎ ግራፊክስ አለ ፈራን አውጣ 
ቁጥር ያስፈልገና እናምን አሉ የሚነገር this is really dangerous ምክንያቱም ስቴሪኦታይፕ የሚያመጣ ነው እኛ እኛ ነብርናን እናንተ ዝሆናችሁ ሚል extremely dangerous የሆነ አካሄድ አለ ይሄ ትክክለ አይደለም አንደኛ የኦሮሞ ህዝብ እንትራም ሲናገር በነገራችን ላይ ትግራይ ኦንላይን አወጣው እንጂ ደብረጽዮንም ሲናገረው ነበር አባይ ጻይም ሲናገረው ነበር አሁን ጌታቸው ረዳን ባለፈው ሲናገር ነበር በቁጥር አይሆንም እንደው አባይ ጻየ በቁጥር ከመሆን የሰልጣን ላይ አብክፈ በቁጥር ከመሆን ይሃደግ ይፍረስ ያለው ነገር አለ የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ስለሆነ ብዙ ስልጣን ስጡኝ አላለ የኦሮሞ ህዝብ እኮ ያለው አጭቁኑኝ አትግደሉኝ አትዝረፉኝ እንጂ ያለው ካዱዋል ተቀመ አላለ በቁጥር የቁጥር ጥያቄ አላነ ሰሚው ሮሞ ይሄንን ግን አውርዶ ይሄን ያንዳንድ ስግብግቦ ኦዴዶችን ራሳቸው አፋቸው በሚከቱት ነገር ተጠቅመው የኦሮሞ ህዝብ ላይ እንዲያነት የማጥላላት የንቀጥ ፕሮፓጋንዳ ዋጋ ያስከፍላል ዋጋ ያስከፍላል ዴንጀረስ በውስጥ እኮ ከዚህ ፊስሉ ተደረው ነገር በውስጥ ከዚህ ፊስሉ ተደረው አሁን ወደ ሚዲያ ያወጡ እየተናገሩ ያሉበት ነገር ነው ያለው መቼም መካሪ የላቸው መቼም ሽማግሌ የላቸው ግን ኢንዲያ አይነት ስቴሪኦታይፕ በብዙ አገሮች ውስጥ መጥፎ ቁርሾን የሚፈጥርና በሰው ውስጥ መጥፎ ስዕል የሚፈጥር ስለሆነ መጠንቀቅ ያለባቸው ይመስለኛል አሁን ወደ መጀረሻ ላይ ያነሳው የማስፈራሪያ ያደርጋሉ የሲሪያ ነገር ያደርጋሉ ምናምን ሁሉ ነገር ያደርጋሉ ግን አንድ ዴንጀረስ ህዝቡ መጠንቀቅ ያለበት ነገር አለ የሲሪያን ሞዴል ሊያመጡ ይፈልጋሉ ምን እንደሆነ ይፈልጉት በፖለቲካ መህዳሩ ሲሸነፉ በህዝባዊ እንቢታኝነት ሲሸነፉ ህዝባዊ እንቢታኝነት የስልጣን መሰሶቻቸው ሸርሽሮ ሲነደው አዋታው ከዛ ከፖለቲካ መህዳሩ ከሰላማዊ ትግሉ ወደ ግብ ግብ መቀየር ይፈልጋሉ መቀየር ይፈልጋሉ ሲሪያ ላይ እኔ በእንግዲህ ያኔ የሚያስተዋውሱ ካሉ በተከታታይ በዚህ ነገር ላይ በቢኦኤም እየቀረቡ ነገር ነበር ለሲሪያ አክቲቪስቶች የዛ ጊዜ ምንነግራቸው ነገር አላ ነበር remain on the course of your strategy strategy ላይ አትውጣ ስርዓቱ ጫዋታው ስለለወጣ አብረ መለወጥ የለብህ መለወጥ ያለብህ አንተ ራሱ እንጂ ሌላ መለወጥ የለበትም ሲሪያው ሰዓሳል ሲያደርግ የነበረው ምንድነው ሃማ ላይ ለምሳሌ እንደዛ ትልልቅ ፕሮቴስቶች ሲካሄዱና ስርዓቱ እየተዳከመ ሲሄድ ያ የህዝባዊ አመጽ ያ ህዝባዊ ትግል ወደ ሚሊተንት ስትራገል እንዲገባ ነው ምክንያቱም ስርዓቱ ኦቨር ሚንስ ኦፍ ቫዮለንስ ዶሚናንት ስላለው ሞኖፖሊ ስላለው ተቃዋሚው ደግሞ በዛ ሊወዳደረው እንደማይችል ሰሚያቅ መሳሪያ እስከማቀበል ሄዶ ነበር መሳሪያ እስከማቀበል therefore አሳድ በዝባይ ትክክል ቢሆን ኖሮ ሱ ለሱ ወስተው ራይ ቆይም ነበር ግን ለሱ ወደሚያመቸው በማቀየር እሱን በስልጣን ላይ ቆይ ሀገርን ወደ ችግር ፈጠረ ህዋቶች ምን አለ በሉኝ እና pay attention ህዋቶች አሁን የሚፈልጉት ቋምጣው 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 በተለይ የሮሞ ወጣት ቀይሮን ወደ የ ፕላን ዲያሎነ ኦርጋናይዝ ዲያሎነ አ የአርምድ ኢንሰረክሽን ማስገባት ይፈልጋሉ። ይሄ ምክንያቱ ለነሱ ይረዳቸዋል። አንደኛ አሁን ሲሉት ለነበረው የውጪ ኃይል ምናምን ምናምን ለሚሉትም ለዛ ናሬቲቭም ለዛ ትርክት ነው ያላችሁት ለዛ ትርክትም ይረዳቸዋል። ሁለተኛ በዛኛው ሜዳ ላይ አድቫንቴጅ አላቸው። ያ ምን ያረጋላችኋል ቀድም ካልኩት ሁለተኛ ምሽግ ላይ እየተናነቃቸው ያለውን ትግል ሁለተኛው ምሽግ የፌደራል እና የአዲስ አበባ የአራት ኪሎ ላይ እየተናነቃቸው ያለውን ህዝባዊ ትግል ወደ ሞያለ ሊመለሱት ይፈልጋሉ። ሞያለ ላይ ሄደው ንጹሃን ዜጎችን ሲጨርሱ ሰው ያለ ሌላው ጠመንጃ ብቻ ብር ጋርጓ እንዲጋፈጣቸው ይፈልጋሉ። They want to push back ወደ ሶስተኛው ምሽግ ውስጥ ሊመለሱ ነው ይፈልጉ። በዚህ ደረጃ ህዝቡ ወደዛ መሄድ የለበት። እነሱ desperately serious 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 ቢሉ ወደዛ ከሄደ እንደሚያዋጣቸው ለምን እንደሚያዋጣቸው ከሆነ ከሆነ ያንን በደም ሳይደረግ በደም ሳይዘጋጅ ፕላን ሳይሆን የሚነሳውን የትጥቅ አመጽ ክራሽ አድርገው ላንዴና ለመጨረሻ በዛ አመጽ ስም ህዝቡንም ለመደምሰስ በተለይ ደሞ የፖለቲካል ክላሱን ይሄ በፓርላማ በብናም እየታገላቸው ነው ድምጥማቱ ለመምጣት ይረዳቸዋል ያ ካለና ደሞ ወደ የባሰ ህዝብና የህزب ግጭት በማድረግ የዘረፈው ንብረት ይዘው መውጣት ይፈልጋሉ ወደ ሶስተኛው ምሽጋቸው ማፈክፈክ ይፈልጋሉ። ወታደር ውስጥ እንግዲህኛ ወታደሮች አይደለም እንጂ እንደሰማውት እንዳነበብኩት አንድ ምሽግ ሰው ሊያስተከከ ይጣላት ሊያስለቀቀ ከተቃረበ ምን ነው ተታረገው? ፈንጂ ያጥመደበት ነው የሚተደው። 
ጣላተ ዘሎ እዛ ምሽክ ሲዋ እዚህ ጋር አብሮ እንዲጋይ እነሱ ብለ ይፈልጉት ከሶስተኛ ምሽግ ውስጥ ነው ስናሰጣቸው ከሁለተኛ ምሽግ ምናሰጣቸው ከሆነ ሁለተኛው እና ሶስተኛ ምሽግ ውስጥ ፈንጂ አድምጠው አድምጠው መውጣት እንፈልጉት ምንድነው ይሄ ፈንጂ የስበርስ ጦርነት because there is nothing more dangerous than disorganized violence በደንብ የተደረጀ ከሆነ የህزبዊ ትግል ሆነ ማንኛውም የአርምድ ስትራገል የተደረጀ ከሆነና ሴንትራላይዝ በሆነ መልኩ ማቹር አርጎ የሚመጣ ከሆነ ኢትስ ጉድ እግር አሁን ባለው ሁኔታና ስቴቱ በተዳከመበት ሁኔታ የሚያርቆ ሆነ ዲስኦርጋናይዝድ ቫይለንስ ነው የሚሆነው ዲስኦርጋናይዝድ ቫይለንስ ደግሞ ለሲቪል ዋርና ኮሚኖል ቫይለንስ ህዋስ ለሚፈልገው ህዝብ ለማጋጨት በር የሚከፍተ ነው በዛ ማከል ለደከመው ጥይት ያቀበለች ለደከመው ክላሽ እየሰጠች ለመቆየት ትፈልጋለች ይሄንን ህዝባችን ሊያከሽብበት ይያስፈልጋል እስካሁን ያስከደን ያዋጣ ስትራቴጂ አለ እዛ ስትራቴጂ ላይ አነጣጥሮ መሄዱ ነው የሚያዋጣው የሚላሳባለኝ ታና ጥሩ ጃር አሁን ያነሳው ነጥብ ሰፋ አድርገን በጨማሪ ፕሮግራምም ልንሰራበት የሚገባ ነጥብ ነው በጣም አስፈላጊና ግዜው ስለሆነ ማለት ነው እሱ ለሌላ ጊዜ እናረጋለን ካንተ ሳሌድ ጃር ወደ አንተው ለመለስ ነው ወደ መጨረሻ ነጥብ እየመጣው ስለሆነ ስለ ነዳጅ ዘውር እቀባ አሁን ሁለተኛ ሳምንት ውስጥ ነው የነዳጅ ዘውር እቀባ ከተጀመረ ማለት ነው ትንሽ ግን ሪፖርት ማድረግ ላይ ሚዲያዎችም ትንሽ ዝም ዝም ብለዋል የኢንተርኔት ችግር እንዳለ ይታወቃል ኢንፎርሜሽን እንደልብ ይወጣ አይደለም በተለይ ከኦሮሚያ አከባቢ ኢንተርኔት ስለጠፋ ማለት ነው በአጠቃላይ ነገርየው በጣም ተንከር ብሎ እንደተጀመረ የሚታወቅ ነገር ነው አሁን ሚኒስትሪት ላይ ነው ያለው ወዴት እየሄደ ነው እንዴት ነው እሱ ላይ አጭር ሐሳብ ስጠነና ወድ የመጨረሻውን ጥያቄ ጠይቃለሁ ፕሮፌሰር ስኬሎዳን ተመጣጣለሁ ጃዋር እድምጽ አሰማም ጃዋር እ ምናልባት እንግዲህ ታዘዝቦ እንዳለ እንደሆነ ባለፉት ቀናት ኦፍላይን ነበርኩና ብዙ መተካከልኩም ካለኝ መረጃ ግን ሰሰሱል ነበር ሰሰሱል የሚያወራበት ምክንያት አንዱ የ ለመጀመሪያ ሳምንት ከዛም ቀጥሎ ቦቴዎች ከውጪ ያልገቡ ይሄ ምን አርጎታል ስርዓቱ ሪዘርቭ እንዲጠቀም አርጎታል ምክንያቱም አዲስ አበባ ውስጥ እጥረት ተከስቶ ችግር እንዳይፈጥር በስለፈለገ they walk straight into the trap ይሄስ ሪዘርቫቸውን እንዲጠቀሙ ለተፈለገው ሪዘርቫቸውን ተጠቅመዋል ያ 5 ቀን ሪዘርቭ ነው ያላቸው እስካሁን probably 8 ቀን ዘጠኝ ቀን ሪዘርቭ ተጠቅመው መጠቀም ይችላል ማለት ነው ማለት ለመጠቀም ተገደዋል ይሄ ቀጥሎ ለሚሰራው ስራ አመቺው ሁኔታ ፈጥሯል ሌላው ደግሞ ቦቴ ባለቤቶች አንኔድም ስለአሏቸው ከቦቴ ባለቤቶች ጋር ቦቴ ባለቤቶችን የሚያስቸግር ሌላ ህግ ጋር ተምጥተው ነዳጅ በዱቤ ነበር የሚገዙት ቦቴ ባለነብረቶች አሁን ቅድመ ክብያ ማድረግ አለባቸው ምክንያቱም ምን ወድ ቲፒኤልኤፍ ፊገር አውት ቦቴ ወቆሙ ዶ ኦቨሬር ኮስት ኢዝ ኦን ዘ ቲፒኤልኤፍ ምክንያቱም ነዳጁን የሚያመጣው መንግስት እና የመንግስት ድርጅቶች ስለሆኑ ኦቨርሄድ ኮስቱ እነሱ ላይ ነው ያጣው ነጋዴው ላይ ላይ አይደለም ያኔ ኦቨርሄድ ኮስት ወደ ነጋዴው ማስተላለፍ ስለሚፈልጉ አዲስ ህጋ አቀርበው ሪፖርት ላይ ነው በመሰለ ይወጡ ፈተቻው ውስጥ የገቡ በትነታ ያለ which is a plus በዳንድ ከተሞች ውስጥ በአጋዚ ያጀቡ የሄዱበት ሁኔታ አለ that's additional cost remember at the core of this struggle strategy is paralyzing the economy economy is paralyzed ማለት ስለሆነ አስፈላጊ እንትን አድርጓል ለብቻ ሳይሆን ኦፍ ኮርስ የኮሙኒኬሽን ጉዳዩ ብዙ ነገሮችን ለማቆየት አስገድዷቸዋል ቀሮዎች ምክንያት ኮሙኒኬት በደረም ካላደረክ ላደጋ መጋለጥ ብቻ ሳይሆን የስራቱ ኤጀንቶች ቀሮን መስለው እርምጃ ሊወስዱ ስለሚችሉ ያንን አቦይድ ማድረግ አስፈላጊ ነበር ግን ለሚቀጥለው ዙር ለሚሰራው ስራ በዚህኛው ላይ ብቻ ሳይሆን ቀጥሎ የሚሰሩ ሌሎች ታክቲኮች አሉ ለነዛ ታክቲኮች ጥሩ ሰርቶ ማሳያ ጥሩ የ ድራይረን ነበር ነበር ሪዘርቭ ደሞ ማጠሩ ቀጥሎ በተለይ በነዳጅ ላይ የሚሰራ ስራ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ያ ሪዘርቭ ኢት ዊል ቴክ ዘ ማናዘር ዊክ በአንድ ሳምንት ያስቀራቸው ያ ሪዘርቭ መጠቀማቸው አይ ቲንክ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው በዛ በዛ እንደዛ ነው ማየው ሊታል እንግዲህ ጸግሽ በጣም ሲከታተሉ ስለነበረ ይከን አርሞር ወይስ ያ ዶክተር ጸጋይ እስኪ የነዳጅ ቀባው ላይ በተለይ አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቸገረ ከችግር ወደ ችግር እየተሻገረ እንደመጣ የሚታወቅ ነገር ነው 
ከበፊት ጀምረ ስትከታተልና ተጽፈበት ኮርስ ታርግበት ይታያልና እስኪ ሁኔታው ምን ላይ ነው ያለው ኢፌክቱስ ምን ያክል ነው እስኪስ ካሁን ድረስ ጸጋይ ወዴት እየሄደ ነው ይሄ ነገር ያም እንደሚታወቀው መጀመሪያ ላንድ ሳምንት የተጠራ የነዳጅ ዝውውር ቀባ ነበረ ይሄ አንዳንድ ሰዎች እንትንሽ ያስጨነቀው በደንብ ካልመረዳት ነበር የነዳጅ ዝውውር ቀባ ዝውውር ላይ የተጣለ ቀባ ነው ማለትም ከውጭ እንዳይገባ ባገር ውስጥ ደግሞ ካለው ያለው ስርጭቱ እንዲተባጎል ነው ይሄ ተደረገበት ምክንያት ህዝቡን የሚገርለው ሰራዊት የመንቀሳቀስ አቅሙ እንዲጎዳ እንዲቀንስ ማድረግ አስፈላጊ ነበርና ነው እና ያ ተችሏል የመጀመሪያው አላማው ዝውውር ላይ ያ ተኮረ ቀባ መሆኑ ሁለተኛ በውስጥ ያሉ የቆሙ የማይንቀሳቀሱ ቦቲዎችን የሚያጠቃ እንዳልነበረ ማሳወቅ አስፈላጊ ነበር እንደዚሁም ዴፖዎችን የሚጎዳ ወይም የሚያጠቃ ወይም በእነዚህ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ቀባ እንዳልነበረ ማሳየት አስፈላጊ ነበር ይሄን ሁሉ የምንልበት ምክንያት ይሄን እንቅስቃሴም እንደ ሁሉም የኦሮሞ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ሁሉ ፍጹም ሰላማዊ እንደሆነ እንዲረዱ ነው ናው ቀጥሎ ሁለተኛው ሳምንት ላይ ይሄን ያደረግንበት ምክንያት አሁን ማለን ነዳጅ ምናምን ይሉ ስለነበረ እና አንዳንድም ቦታ ደግሞ በአጋዚ ሰራዊት ያጀቡ ያንቀሳቀሱ ስለነበረ ፍጹም ይሄ ነዳጅ ቀባ ነገር በረጅም ጊዜ ሂደት ነው ውጤቱን የሚያሳየው ኢኮኖሚውን አሁን ለ10 ቀን ስቶል ካደረገው ካዘገየው የዚህ ውጤት የሚታየው ቆይቶ ነው። እናም ተጨማሪ ቀዋ አስፈላጊ ነበረ የአዲስ ልክ ያላቸው ሪዘርቭ ተጠቅመው ሲጨርሱ የሚተኩበት ጊዜ ላይ ለቀው አይገባም ስለዚህ ማራዘም አስፈላጊ ነበረ ተራዝሟል። በተራዘመ ጊዜ ደግሞ ይሄው እስከዛሬ ድረስ እስከሚቀጥለው ሰኞ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል ለጊዜው ወጣቶቹ በእያንዳንዱ አካባቢ የተደረገ ስላለው ሁኔታ መረጃ ለማስተላለፍ በኢንተርኔት ብላክአውት ምክንያት በደንብ አልቻሉም ሌላም ደግሞ ችግር አለ ያስቸኳይ ጊዜ ያዋጁ ጫና ይሄንን መረጃዎች በሚገባ መጠን ለማስተላለፍ አልቻሉም ዘገባውም ከመጀመሪያው ሳምንት የዘለላ አልሆንም በተለያዩ ሚዲያዎች ግን ኢን አክቹዋል ፋክት ያደረሳቸው ነገሮች አሉ አሁን ኢኮኖሚውን ስቶል እንዲያደርግ በፊትም የቆመ የደቀቀ የነበረን ኢኮኖሚ በደንብ ማድቀቅ ብቻ ሳይሆን ያደረገ ያለው ነገር በመንግስት የኢኮኖሚና የኢኮኖሚ ተቋማትና በንግዱ በግል ማህበረሰቡ መታከል ውጥረትን ፈጥሯል አዲሱ ነገር እሱ ነው በነዳጅ አመላላሾች በነዳጅ ሻጭ ዴፖዎች አለቤቶች እና በመንግስት የማድም ሚኒስቴር የትራንስፖርት ሚኒስቴር በእነዚህ መካከል ሌላ ጭንቀት ፈጥሯል ሌላ ውጥረት ፈጥሯል ይሄ ትልቅ ስኬት ነው በእያምናለሁ ካን ከነዚህ ውጥረቶች መካከል ለምሳሌ ነዳጅን ለመሸጥ ዋጋን ጨምር የሚል ጥያቄ ያቀርባዋል የቶሊያዩ የነዳጅ አከፋፋዮች ዋጋን ጨምር ሲባል መንግስት አይ ዋጋ ከተጨመረ የኑሮ ውድነት ይጨምራል ስለዚህ ያ ደሞ ሌላ ጣጣ ነው የሚያመጣው በሚል ማለት ነው እንደዛ ከሆነ እኛ መነገድ አንችልም ኢንትረስት ጨምሮብናል ስለዚህ ከገበያ ለንወጣ እንችላለን የሚል እንደውም ትናንትና ይወጣ አንድ ዘገባ የሚያሳየው አራት ዋና ዋና የነዳጅ ማከፋፋያ ተቋማት ከገበያ ውጪ ሊኖር እንችላለን የሚል ስጋት እየተደቀነባቸው እንዳለ ይታወቃል ሌላ በዚህም በዛም ተብሎ ነዳጅ ዝውውርን ማድረግ አለባችሁ ብሎ የትራንስፖርት ሚኒስትሩ የቦቲ ያላ ባለቤቶችን ጠርቶ ሲያስፈራራ ነበር አረኛ እንዴት እንችላለን ይሄንን አንደፍርም ከባድ ነው ዋስትና ይለንም አይ አጋዚ ከተላችኋል በየሄዳችሁበት ቦታ አብሯችሁ ይሆናል ጥበቃ ያረግላችኋል ሲሏቸው አአ አንደኛ እሱን አናምንም ሁለተኛ የኢንሹራንስ ሽፋን ያስፈልገናል ብለው ከ በሄራይ ባንክም ከሌሎችም ፕሪሚየም እንትጨመር እንደዚህ አይነት ውይይቶች ተጀምሯል ስለዚህ ኢኮኖሚ ተቋማቱ ፖለቲካል የሆነው ችግር በደንብ እነሱ ላይ ጫና ያሳደረ ነው ያ ያ ውጥረት መኖሩ ያ ቀውስ መኖሩ አንድ ኢኮኖሚውን ለማድከም ሊወሰድ የሚገባ አርምጃ ነው ብለን ተብሎ ከተወሰደው ውስጥ አንዱ ነውና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ ናው አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው እና እስከሚቀጥለው ሰኞ እንደተላል እንደ እንደተሸጋገረ እናውቃለን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ህዋት መረዳት ያለበት አንድ ነገር አለ ነዳጅ ቦቲዎች በአጋዚ አጅቦ ሊያንቀሳቀስ ይችላል ሊያስተላልፍ ይችላል ልክ በአጋዚ አጅቦ ስኳር እና የተለያዩ ትራንስፎርመሮች የተለያዩ የኢኮኖሚ መሰረተ ልማት እቃዎችን 
እንደሚያሸሸው ማለት ነው ከተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ወደ ወደ ሌላ ቦታ እየወሰደ እንደሚያሸሸው ነገር ግን የነዳጅ ዝውውርን አፈጥ አፋጥናለሁ ብሎ በሰራዊት አጅቦ በብዙ ወጪ በተለያየ ቦታ ቢያደርስም በቆመበት ቦታም ልክ በዝውውሩ ላይ ሊወሰድ ያለው ርምጃ ነዳጁ ከገባ በኋላ በቆመበት ቦታም ነዳጅ በማያዘዋውሩ ቦቴዎችም ላይ እንደዚሁም በዴፖዎችም ላይ ርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል በቀይሮች የተረዱት አይመስለኝ እና ይሄ ከባድ ውጥረት ነው እና አሁን ይባለሃብቶቹ መረዳት ያለባቸው በተወሰነ አጀብ የተወሰነ ርቀት መሄድ ይችላል እንጂ በቆሙበት የመጠቃት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ቀላል ነው ነዳጅን የሚመለከት ጉዳይ ላይ አደጋ ማድረስ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ የተማረረ ወጣት በስንት ግብግብ ወደ ተጣጠቀ እንቅስቃሴ ወደ ኃይል እንቅስቃሴ እንዳይገባ ያደረገ ነው ያለው ወጣት በቀላል መንገድ እንደውም ወደ ሌላ ሁኔታ ውስጥ ሊከት ሊያስገቡት ይችላሉና ይሄንን በመረዳት የነዳጅ ዝውውሩን አሁንም ባለሃብቶቹ በጥንቃቄ እንዲያዩት መንግስትም ይሄንን በመረዳት ይሄንን በአጋዚ የማመላለሱን ጉዳይ ቢያቆም እንላለን ኢታር አዚጋ ስለ ሎንግ ተርም ኮንሲኩዌንሱ አንደጋ አስተዋወሰኛ አምና ኦኬ የማርኬት ቦይኮት እና ሮድ ክሎየር ካምፔይን ሲደረግ ህዋቶች እና ኮካዎች ይቀልሉ ነበር ምን ያው ለኮ ገበል ምን ችግር የለም ነው ሽንኩርት አዲስ አበባ አልተወደደም ነው ሶስ ቀን እየቆየ እንደረግ ነበር አይደለ ዋት ዴድ ዲንት ሲ ዘ ሎንግ ተርም ኮንሲኩዌንስ እና ዛሬ ዶላር አጥዋቸው ለኤልፓ ወይ ምን ነው ኤሌክትሪክ ኃይሉ ከአማ አስገባ ሲያቀጠው የምን ነው የመለስ ዜናዊ ግድብ ስራ ሲያቆም በሙሉ ዘጣዩ ዘይ ዲንት ሲ ዚስ ኮሚን አይ ሪጎ ምክንያቱም የኢኮኖሚ በሳይክል ነው ኢምፓክት የሚኖረው ዛሬ የሚደረጉ የኢኮኖሚክ እቀባዎች ኢሚዲየትሊ አይኖሩም ምክንያቱም የኢኮኖሚ ኢምፓክት የኢኮኖሚክ ሳይክል ነው የምተማለሰው የሚታየውና ያሁንም የነዳጅ እቀባ ለኮካዎቹ ለዛሬ ላይ ታይ ይችላል በሬስት አሹርድ ኢን ሎንግ ተርም በደንብ ይታያል ምክንያቱም ነዚህ ነገሮች ዝም ብሎ ከንቅልፍ ተነስቶ የሚደረጉ ሳይሆን ጥናት ተደርጎባቸው የሚደረጉ ናቸው ስለዚህ አምና የተደረገው ነገር ሲክሉ ነበር ዛሬ ግን ዋይ ዋይ ያሉ ፈረጀን እያሸገሩ ነው ያለውና ያው ይሄ ደግሞ በዛሬ ጨምርላቸው አላይ ጀስት ወንት ተዋጋ ጥሩ ፕሮፌሰር ስኬ ሎዳን ታይ የመጣው ነው እስካሁን የተነጋገርነባቸውን ጉዳዮች ላይ በተለይ ይሄ 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 የውስጥ ተጋላጭነት ለማስቀረትና እሱን ለበጋ ፈጥ ያደረገ ያላቸው አዳዲስ ስርምጃዎች እንደውም ደግሞ እኛ ካልገዛን በህዋት በኩል ደግሞ እኛ ካልገዛን የኛ የበላይነት የማይቀጥል ከሆነ አገሪቷ እንደ አገር እንዳትቀጥል እናደርጋለን የሚል ማስፈራሪያ አንድ አንድ ጊዜ ህዝቦችን ለማጋጨት ሙከራ በማድረግ አንድ አንድ ጊዜ ህዝቦችን በማፈናቀል አንድ አንድ ጊዜ ራሳቸው በአደባባይ በመግደል በሚዲያ በመናገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደረጉ ያለበት ነው ሁኔታ ነው ያለውና ይሄንን እይታ ውስጥ በማድረግ እስካሁን የተነጋገርንበትን ጉዳዮች ላይ हिसाब ለመስጠት ከፈለክ ግዜ ይኖርሃል ግን እኔ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ለመጣ ነው በዛው የመጨረሻው የማጠቃለያ हिसाबህን እንድትሰጥ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ እንግዲህ አንደኛ ይያደክ እንኳንስ አመራር ለመፍጠር ራሱን ከሰብሰባ መውጣት አልቻል ሰብሰባ ገብቶ ከሰብሰባ መውጣት አልቻለም እዛው ውስጥ ምን እየተደረገ እንዳለ የስሚ ስሚ እንጂ ምንም እየተደረገ እንዳለ የሚታወቅ ነገር የለም አደርጋለሁ የሚለው ነገር ምንም ማድረግ አልቻለም አንደኛ አገርን አረጋጋለሁ አለ ማድረግ አልቻለም የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቦታቸው መልሳለሁ አለ ማድረግ አልቻለም ሪፎርም አደርጋለሁ አለ ማድረግ ሌላ ነገር ነው ፍላጎቱንም አላሳየም እስረኞችን ፈታለሁ አለ ወይል መሪዎችን ፈቷል ግን የፖለቲካ እስረኞችን አልፈታ በአጠቃላይ ችግር ላይ ችግርን በመደራረብ አገርን ወደ በለጠ ችግር ያስገባበት ያለበት ነው ሁኔታ ነው ያለውና የመጨረሻ ሐሳብ እንደ መፍትሄም እንድትሰጥ ነው የሚፈልገው በዚሁ እሬ ያው መጀመሪያ የጀመርነው ላይ ለሂድ ይያድግ ምን ማለት እንደምን መንግስት የመንግስት አመራር ሁሉ ጊዜም ኢማጂኔሽን ያስፈልጋል imagination ከሌለው ምንም ማድረግ አይችልም ምክንያቱም መንግስት ወደፊት ነው የሚያየው የተናንትና ጉዳይ አይደለም ሁሉ ጊዜ ወደፊት ይያየ ለምሳሌ ወጣቶች በብዛት እየተወለዱ ካሉ ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ በብዛት እየወጡ ካሉ ይሄንን አይቶ ዝግጅት የማያደርግ ከሆነ ይሄ መንግስት እንደ መንግስት ሊቀው ይችላል 
ምክንያቱም ችግርን አስቀድሞ የሚያያርልን አሁን ያለው የህዋ የህዋሃት መራሹ መንግስት የኢማጂኔሽን ከፍተኛ ችግር አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ እስካሁን እንዴት አልቻለም ጠቅላይ ሚኒስትርን ካስወገደ አንድ ወር በኋላ አስቀድሞ ለማየት የማይችል ነው ዋናው ችግር አሁን የቀደመ ሁኔታ ይክዳል የታሪኩ የገዛ ራሱ ታሪክ ምርኮኛ ሆናል ምናምን የሚለው ሁሉ የኋላውን የሚያሳዩ ሲሆኑ አሁን ግን ወደፊት ለማየትና ኢማጅን ለማድረግ አልቻለም ጠቅለል ካደረከው ይሄ ምንድነው የኋላውን ማየት የማይችል ከሆነ አሁን ያለበትን ማየት የማይችል ከሆነ የወደፊት ኢማጂኔሽን የማይችል ከሆነ ያለቀለት መንግስት ነው ማለት ነው ይሄ ያለቀለት መንግስት ሁሉ ጊዜም እንደሚያመጣው ነገር አለ እንዴት ፍላስፋ አና አረንት የምትባል ፍላስፋ እንደተናገረችው የመንግስት መሪዎች ሁሉ ጊዜ የብረትን ጥንካሬ የመንግስት ስልጣን ይመስላቸዋል ያለችው ነገር አለ እና የመንግስት የብረትን ጥንካሬ ማለት የጠመንጃን ጥንካሬ የመንግስት ስልጣን ስልጣን ስል ኦቶሪቲ ማለት ነው የመንግስት ስልጣን የሆነ እየመሰለው ነው ያለው ይሄ የሐደ ቋንቋ ነው በመድሪቷ ላይ ያለው እና ሰው ሁሉ የሚያየው ደግሞ ሶስት ነገሮች አሉ እነሱም በየተዋለም ነው አንደኛ ስልጣን ሁሉ ጊዜም የሚወሰደው አዲስ አበባ ላይ ነው አዲስ አበባ ላይ ዲፌንድ ለማድረግ ነው ይሐደ እየተደረደረ ያለው ቀድም የነካካ ነው ዶክመንት የሚናገረው አዲስ አበባ ላይ ለመመሸግ ነው ወይ የጀዋረን ቋንቋ ለመጠቀም ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ሁለተኛው ምሽግ ለመደገደብ ስልጣን ያለው አዲስ አበባ ስለሆነ በከፊል ግን ስልጣንን ወደ ትግራይ ወስደውታል ሶስተኛው ምሽግ ላይ በከፊል ሄዶ ስልጣን አዲስ አበባ ላይ ስለሆነ እዛ ላይ የተደረደረ ስለሆነ አሁን የነዳጅ እቀባው ይሁን የቤተ መዋዱ ይሁን እነዚህ ሁሉ ጫናዎች ያመጡት አዲስ አበባ እንደተከበበ ነው አዲስ አበባ is under siege እንዲ አይነት ፊሊንግ ነው ያለው ሰው ሁሉ የምንጠይቃቸው የምንጠይቃቸው ደው ወለብ ጠይቃቸው እንዲ አይነት ስሜት ነው ለህزبው የተሰማ ያለው ያ ለህزبው የሚሰማው ስሜት እነዚህ ሰዎች አዲስ አበባ ናዋሪ ስለሆኑ እንደ ተከበቡ አድርገው ነው የሚናገሩት ይሄንን ቋንቋ ደግሞ የተናገሩት ራሳቸው ናቸው ቀደም በተናደ ባለው ሰነድ ውስጥ አዲስ አበባን በመቅበል ማናቸውም ነገሮች እንዳይገቡና እንዳይገቡ ለማድረግና አመጽ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲነሳሳል ለማድረግ ነው ይሄን የሚያደርጉት ስለዚህ መንደር ለመንደር ሄደን ቤት ለቤት ሄደን መናገር አለብን ነው ማለት ለአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ የቤታቸው የያንኳኳን መንደር ለመንደር ሄደን ቤት ለቤት መናገር አለብን ማስጠንቀቅ አለብን ነው የሚለው ይሄ ጥንካሬን አይደለም ላይ የሚያሳየን አዲስ አበባ ላይ ነው በሽጎል ለማጠናከር እየሞከረ ያለው ምን በማድረግ በኢማጂኔሽን ሳይሆን የብረትን ኃይል ለመጠቀም እየተዘጋጀ ነው ያለው የሄ ኢኮኖሚ ቀባ ተጽእኖው በብዙ ነገር ላይ ነው በመርት ላይ ተጽእኖዋል ነው በማከፋፈል ላይ ተጽእኖዋል ነው በፍጆታ ላይ ተጽእኖዋል ነው በአላፍ በውጭ ንግድ ላይ ተጽእኖዋል ነው ከሀገር ውስጥ የሚገቡ ሀገር ውስጥ የሚመጡ ከሀገር ከውጭ ሀገር የሚመጡ በዚህ ላይ አለው የሳይኮሎጂ ጉዳይ ደግሞ አለ አገር ውስጥ መረጋጋት የለም ከተባለ ከውጭ የሚመጣ ኢንቨስትመንት የለም ከሀገር ውስጥም ያለው ኢንቨስትመንት ወደፊት የሚያየው አለ መረጋጋትን ከሆነ ኢንቨስት አደርግ ይሄ ያለ የኢኮኖሚ ደግ ነው ህዋት የሚሰራው አንድ ነገር ነው አንድ ትልቅ የህዋት የድሮ ሰው እንደነገረኝ ከሆነ ህዋት ካሽ ከሌለው መስራት አይችልም ነው ያለው ካሽ ያስፈልጋዋል ሰላማዊ ሰልፍ ለማስወጣት እንኳን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ ለማውጣት እንኳን ካሽ ያስፈልጋዋል በየከተማው በውጭ ሀገር ከተሞች የተቃዋሚ ኃይሎች ሰልፍ ካስወጡ ገንዘብ አውጥቶ ነው ካሽ አውጥቶ ነው ይሄ ሌላ ተቃዋሚ ለማስወጣት የሚችለው OMN ለማጎር ገንዘብ ማውጣት አለበት ብዙ ገንዘብ ተቃውሞ ሆኖ አሁን የሶሻል ሚዲያ እና ቴሌኮሜዲያ መዝጋት ራሱ እሱ መዝጋት ራሱ ስንትና ስንት የኢኮኖሚ ጣጣ ነው የሚያመጣበት ይሄ ሁሉ ተደራርቦ የኢሃደግን መንግስት የማዳክመው ከሆነ የኢሃደግ መንግስት በመድር ላይ መንግስት ያለ ሰሆን ከሰማይ ኃይል የሚሰጠው መንግስት ነው ይሄን እንዳልሆነ ደግሞ 
የታው በቃ ነገር ስለሆነ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለ መንግስት ነው ይሄንን ደግሞ ወዳጆቹ የሆኑት መንግስታት ሁሉ የነገሩት ነው ነገር ግን ሌሎች ወዳጆች እየፈልጋለሁ ይያለ ነው ያደጋለሁ በመጨረሻ ላይ ለማለት ምን እንደ መጥለውል አልከው ይሄ እኮ ቀላል ነው አሁን ያለው ችግር እኮ ቀላል ነው ህዝብ የጠየቀው ጥያቄዎች የዲሞክራሲ መብቶች ይከበሩልኝ የሰባዊ መብቶች ይከበሩልኝ የኢኮኖሚ ፍትህ ይኖረኝ ራስን በራሴ ላስተዳር የህግ ማዳላት አይኖርብኝ ነው ያለው ይሄን ሁሉ ለማስቀየር የሚቻለው ሽግግር ለማድረግ ነው ሽግግርን ማምጣት ነው ስለዚህ ከመካድ በሌላ ባለፈው ጉልበታቸው ከመተብተብ ይሄ የህዝብን ጥያቄ ስራ ላይ ማዋል ነው ቀላል ነው ቀላል እኮ ነው ነገሩ ምንም ይሄን አስቸጋሪ ነገር አይደለም ህዝብ የሚጠይቀውን ስራ ላይ ማዋል ይሄን ካደረገ ለይ ያደግም ጥሩ ነው ለህዋትም ጥሩ ነው ገንዘባቸውን ለሰበሰቡም ጥሩ ነው ለህዝብም ረፍት ነው መልሱ ጥያ መልሱ ግልጽ ነው ይሄ ያደግ እንቢ በማለት ነው እንጂ ይታና አመሰግናለሁ ዶክተር ጸጋ የመጨረሻ ሐሳብ ህዝብ ጥያቄ ጠይቆ ጥያቄ አልተመለሰልኝም ይያለ ነው እየተገደለም ነው እየተፈናቀለም ነው ይያደግ በአንድ በኩል የክልልን አስተዳደር ለማፍረስ ትረት ያደረገ ነው ራሱ ደግሞ በአገር ደረጃ አመራርን በአመራር እተካለው ብሎ ከሰብሰባ መውጣት አልቻለም አገር ብዙ ችግር ላይ የወደቀ ነው ኢኮኖሚ ችግር ላይ የገባ ነው በዛ ላይ ደግሞ ህዋቶች አገርና ፈርሳለን ብሎ ይያስፈራሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው መፍቴ ምንድነው ጸጋይ ፈቂካ ሁለት ነው እሺ ልክ ነው እንደ ቀደም ስለ ነዳጅ ዝውውር ቀባው ስናልገር ማንሳት የነበረብኝ የተውቋትን ልጨመርና አላማው ሁለት ሶስት ነገሮችን ለማስተረግ ነው አንደኛ ይሄ አስጨቋይ ጊዜ አዋጅ አላስፈላጊ ፋክቹሊ በተጨባጭ አላስፈላጊ በህግ አግባብ ያልሆነ እና ስነ ስርዓቱም እጅግ ፍሎድ የሆነ በሆነ መንገድ በህزب ላይ ተጫነ አስጨቋይ ጊዜ አዋጅ ይነሳ ሁለተኛ ግድያው አፈናውና አስራቱ ይቆምልን በተለይ የኦሮሞ ኦሮሚያ ክልል አመራር አካላት የሚታሰሩት እሱ ይቆምልን ሶስተኛ አጋዚ ይውጣልን የፌደራል የደህንነትና የመከላከያ ኃይል ከክልላችን ይውጣልን ይሄ ስካል ሆነ ድረስ የነዳጅ ዙውር እቀባው ይከጥላል ሌሎችም ተጨማሪ እርምጃዎች እየተወሰዱ እነዚህ ነገሮች እንዲፈጸሙን ጠይቃለን የሚል ነው የቀደሙት የተነሱት ዋና ዋና ጥያቄዎች የፖለቲካ ቅጽልጣን የመጋራት ጥያቄ ራስን በክልል የማስተዳደር በነጻነት የማስተዳደር ጥያቄ የሀገር ባለቤት የመሆን ጥያቄ እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች እንዳሉ ሆነው የፖለቲካ ስረኞች ይፈቱልን ጥያቄ እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች እንዳሉ ሆነው አሁን ግን ኢሚዲየት ሊፒታችን የተጋረጠው አንደኛ የሰላም ጉዳይ ነው። እና ይሄ ሀገር ትክክል ነው በጣም ውስብስብ የሆኑ ብዙ ጥያቄዎች አሉት። ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ። ሽግግር ያስፈልጋል ከሽግግር በኋላ ደግሞ ፍጹም የሆነ ለውጥ ትራንስፎርሜሽን ያስፈልጋል ምንም ጥያቄ የለም። አሁን ካለው ውጥረትና አሁን ካለው ጭንቀት ለመውጣት ግን ቀላል ናቸው መወሰድ ያለባቸው መሰረታዊ የሆነ እርምጃዎች ቀድም ስኬልም ሲል እንደነበረው አንደኛ ሰላምን መመለስ ነው በዛ ሀገር። በጣም ብዙ ሰው ወጥቶ መግባት አስጨናቂ ሆኖበታል በልቶ ማደር አስጨናቂ ሆኖበታል የተፈናቀለ ሰው አለ ሂማንቴሪያን ክራይሲሱ ሊገለጽ ከሚችል በላይ ነው የተፈናቀሉ ሰዎች 1.2 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ዛሬ ለምሳሌ በአዲስ አበባ ዙር ያመጣው የሰፈሩ ከሶማሊ ክልል ተፈናቀሉ ዜጎች በተራ ቆርቆሮ ቤት ሜዳ ላይ ህፃናት ይንከራተታሉ ወላጆች የሚያለምሷቸው ልብሳቸው ይቸገራሉ ይርባቸዋል ቤቶች ገና ስኪሰሩ ድረስ ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው ያሉት አንዳንዶቹ ያያዟትን ከመከላከያ ካምፕ ከማሪሳ ምናምን ይዟት የመጡት እንድንኳን እንደያዙ ነው በጉራዩ በአሽዋ ሜዳ አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች በአዲስ አበባ ዙሪያ የሰፈሩት ሰዎች ይሄ ከባድ ችግር ነው ሰው ህሊናውን ስለሚባጥጠው የነዚህ ሰዎች ሁኔታ በሰፈር በሰፈር እየተደራጀ የሚበሉትን የሚጠጡትን ዌልካም ለማለት ይሄደ ነው ለምሳሌ አንድ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከያይታየው እዚያ አሽዋ ሜዳ አካባቢ ከሰፈሩ ሰዎች መካከል ልጆቹ አብዛኙ ኦልሞስት ሁሉ ማለት ይቻላል ኦሮሚኛ ይናገሩ አማርኛ ይናገሩ ከሶማሊ ክልል የተፈናቀሉ ስለሆኑ ኦሮሞች ቢሆኑ ወላጆቻቸው ናቸው እንጂ ኦሮሚኛም ይናገሩ ሶማሊኛንም ይናገሩ 
ነዚህ ልጆች የት ትምርት ቤት ይላኩ ሲባል በሶማሊኛ የሚሰራ ምንም ትምርት ቤት የለም እና ልጆቹ ቤት ነው ያሉት ቤት እንኳን የሚባል አይደለም ያ ሜክ ሺፍት ሃውስ ዝም ብሎ ግቢ ውስጥ ነው ያሉት 42 አባወራዎች በአንድ ሰፈር አሉ ለምሳሌ በአንድ በሁለት ቤት ውስጥ በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት አባወራዎች ይኖራሉ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ብዙ አይነት መስቅልቅል አለ ሂዩማኒቴሪያን ክራይሲሱ ብዙ ነው እሳት አለ ለምሳሌ አሁን በሸካ ደን ላይ የተጣጠረ እሳት አለ ተደጋግሞ የሚገለጽ ነበር ሌሎችን ቦታ አይነበሩ የእሳት ሁኔታዎች አሉ ለረሃብ የተጋለጡ ዜጎች አሉ ይሄን ሳልናገር እንዳላልፈልጌ ነው ወደ 8 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው ለረሃብ ተጋልጧል ዛሬ ብዙ የፖለቲካ ቀውስ ባለበት ሁኔታ ሂዩማኒቴሪያን ክራይሲሱ በጣም የተለየ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ሰላም ማውረድ ነው ሰላም ለማስፈን ደግሞ ብዙ ርቀት መሄድ ያስፈልጋቸው ከያለበት ሰራዊቱን መሰብሰብ ህዝቡ በነፃነት እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ይሄን ነው የሚያስፈልገው አስተኳይ ጊዜው አጅ ምሉትን ነገር ማንሳት ሁለተኛ የኢኮኖሚ ፍትህ ቅድ ምስቀል እንዳለው የኢኮኖሚ ፍትህ ማስፈን ነው በተለይ ደግሞ በተለይ ደግሞ አስተኳይ ለሆኑ ሰባዊነት ቀውስ ባለባቸው ቦታዎች ሰው በልቶ እንዲያድር ማድረግ ማስቻል ሶስተኛ የፖለቲካ ተስፋን መመለስ ነው ሰው ተስፋ ብቻ ሳይሆን ያጣው አሁን ማለት በፖለቲካ ፖለቲካል ዘ ሆፕ ኦፍ ፖለቲካል አክሽን ሚኒንግፉል ፖለቲካል አክሽን የሆነ መንግስት መቀየር ምናምን ይችላልው የሚል ብቻ ሳይሆን ዛሬ ወዴት እንደሚሄድ ይሄ ፖለቲካ ውጥረት ወዴት እንደሚፈታ እንኳን ዓለም አውቁ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ አምሮ ኦሬዲ ቢሲጅድ ነው እና እነዚህን ሶስት ነገሮች በማድረግ ማለትም ሰላም በማስፈን የሰባዊነት ቀብስ ቀውስን በማስተካከልና የኢኮኖሚ ፍትህን በማውረድ እና የፖለቲካ ተስፋን በመለስ በመመለስ አግሪቱን ማረጋጋት ከዛ ደግሞ ወደ ሰፋል አለ የለውጥ እንቅስቃሴ ወይ የሽግግርና የለውጥ እንቅስቃሴ ማስገባት ይቻላል በእያና አንሰክናል ዶክተር ረጋይ ጃዋብ የመጨረሻ ሐሳብ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ አሁን እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አንስተን ተነጋግረናል ፕሮፌሰር ስኬል ያለው አለ ዶክተር ጸጋይን ጨምሯል አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ መፍቴ ምንድነው ብለ ነው ምክር የምትሰጣው በትጠየቅ እንግዲህ አሁን ባለ ሁኔታ ወዋቶች አይሰሙም እንጂ ቢሰሙ ሎክ እቺ ማሽኔሽን እዚ ቆርጦ እዛ መለጠፍ አታውጣም የወታደራዊ ኃይልን ተጠቅመን መልሰን እንቆጣጥራለን ይዳዘ ወርክ ማነግራችን ላይ ስቴት ኤመርጀንሲ ቆመጣ ወዲ ምንም አይነት ውጤት አላመጣላችሁ ውጤት የማጣ ይመስለው ኢንተርኔት ላይ ይላል ኢንፎርሜሽን ስለማናገኝ እንጂ ዳ ኖት ኤብል ቱ ኮንትሮል ምክንያቱ ሳውን ሳውን የምትገዛው በ ወይ አስፈርታው ነው ወይ አስቦክታው ነው ወይ አሳምነው ካስቦካው ተፈራለ ካሳማንከው ተከበራለ ወይ ተከበረ ነው ሀገር ምትገዛ ወይ ተፈርተ ነው ሕዋ ዛሬ አይፈራም አይከበረም ሶ ዚስ ዳዝንት ዱ ናቲንግ ይሄንን ማቆምና የሚያዋጣው ድህራ ሕዋት ድህራ ሃዲክ ስራአት ውስጥ እንደ ዘመን ውስጥ መግባታችንን በመቀበል እቺ የላስት ሚኒት መፈራገት ለመላላት እንጂ ሌላ ምንም እንደማታመጣ በማድረግ በማወቅ እኛ በውስጥ የሚያደርጓትንም ጌም በማምጦ በኢንተራፓር ኢንተርፓሪ ፒስ ራሱ በመፍጠር ከዛ ደግሞ ከተቃዋሚው ጋር በመደራደር ወደ ዲሞክራሲው ሽግግር ማድረግ መቻል አለባችሁ ላለፉት አራት አመታት ስንል ወይ ነበርው እንደ ተንቋይ ስንተነብይ እውነት የሆነ የመጣ ነገር አለ አይ ዶንት ኖ ዋይ ዴ ዶንት ጌት እዚ አትመልሰው ማንዴ እዚ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ላይ ከነቃ አይሆን መከ ህዝብ እንደዚህ አንዴ ሞብላይዝ ከተደረገ በኋላ መልሰ ማያዛት ይችላል ስለዚህ they have to come back if 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 they really want to survive በአጠቃላይ አሁን ህዋቶች አሁን የሚከተሉት ስትራቴጂ ተስፋ ማስቆረጥ ይፈልጋሉ። ሁለት ነገር ነው ማለት የሚፈልጉት። ወይ ተስፋ ማስቆረጥ ይችላል ይፈልጋሉ ወይ ደግሞ የሆሸት ተስፋ መስጠት ይፈልጋሉ። ሁለት ነገር እየቀላቀሉ ሰውን ሞክና ከዝከዝ ይያርጎስ ነው የሚያሉት። አይታችሁ እንደሆነ እነኛ ሁሉ ስረኞች ይፈቷቸው ትልቅ ተስፋ ፈነጠቁ። የሆሸት ተስፋ ለዛው ሰጡ። በማግስቱ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዩን ኢምፖርት ማድረግ የሰቆይ ግዚያዊ አጆን በመደንገግ አገልግሎት በሙሉ ወደ ትልቅ ስርቤት የለወጡበት ሁኔታ ላይ ያለው አሁንም ባንድ ወገን ሰውን ይያሰሩ የማመጠሩ ሌላ ነገር ያደረጉ ተስፋ ማስቆረጥ ፈልጋሉ ምናልባት ደግሞ በዚህ ስብሰባ መጨረሻ ላይ ለሰዎች የውሸት ተስፋ የሚሰጥ አይነት አመራር ሊያመጡ ይችላሉ ግን አይ ቲንክ ህዝቡ መረዳት ያለበት ምንድነው መሰረታዊ የሆነ የስራአት ለውጥ ካመጣ በተለይ ደግሞ ማንንም ይሁን ማን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው በማግስቱ ከተቃዋሚው ጋር ቁጭ ብሎ 
ሮድ ማፕ ቱ ትራንዚሽን ወደ ዲሞክራሲያዊ ሸግር የሚያመጣውን መንገድ አብሮ መቀየስ ላይ ካል ተቀመጠ በስተቀር አሁንም ችግሩ ከድጥ ወደ ማጥ ነው ነው የሚሄደው ስለዚህ ህዝባችን አላስፈላጊ ተስፋም ውስጥ መግባት የለበትም እ በስራቱ ፕሮፓጋንዳ እና አንዳንድ የግድያ እና ለዮች ምርምጃዎችም ተስፋ ወደ መቁረጥ እና ተስፋ በመቁረጥ መሄድ የለበትም TPLF wants us to act irrationally emotional ሆነ emotional ሆነ በንዴት ወደ ምርምጃዎች ውስጥ እንደሆነ አስበነበት ካልኩሌት አድርገን አተዘጋጅ ተነበተ ወደ ምን ሄደው ስትራቴጂ እንደምንሄድ አይፈልጉም እነሱ በመግደል በማፈገናቀል በመናምን ተስፋ ቆርጣ ተናደ እነሱ ወደ የሚፈልጉት ምርምጃ እንደተከተተ ይፈልጋሉ ይሄን ህዝባችን መጠንቀቅ መቻል አለበት ምክንያቱ ህዋቶች 27 አመት በልተዋል እነሱ እንደሚወርቁ ያቃሉ አሁን በውስታቸው በእናገርም ባይፈልጉ ከተቻለ ከተቻለ አጋይተው ወደ እንት መሄድ ይፈልጋሉ ከተቻለ አጋይተው መሄድ ይፈልጋሉ ካልተቻለ ግን በጥበብ ፈጥረው መሄድ ይፈልጋሉ እና ህዝባችን ይሄንን እንዲ በማለት መቀጠል መቻል አለበት እንግዲህ ያው በነገሮቹን ከስከስሪ የተታተል እኛም ይብቅ ይያል ምን ወይ ይሆናል ጥሩ እንግዲህ ፕሮግራማችን እዚሁ ላይ ነው ምንጣቸው አድማጮቻችን እና ተበልካቾቻችን ዛሬ በኢትዮጵያ ወክታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ስናደርግ የነበረው በጋዲ ሰራ በዶሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራም ላይ ስናደርግ የነበረው ወይት እዚሁ ላይ ነው የሚያበቃው ከዴ ጋር መተው አሳባቸውን የሰጠውት ፕሮፌሰር ስቀይል ገብሳ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ጃዋር መሐመድ እኔ የምታናፍጤ ነኝ ፈርሃን አብዱል ሰላም የኛ ቴክኒክ ባለሙያ ረጅም ጊዜ ከኛ ጋር ቁጭ ብሎ ያስተናገደን ነው ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ፕሮግራማችን በዚህ ያበቃል አመሰግናለሁ